বা থাকে কিন্তু আমরা একটু চেষ্টা করব যাতে আমরা দিয়ে দিতে পারি দিয়ে দিলে আমাদের আমার জায়গা থেকে আমার অবজারভেশনটা ক্লিয়ার হবে যে আমি আসলে কোন জায়গাটাতে এই মুহূর্তে আছি এটা হলো আমার জন্য আর কি সুবিধা হবে যখন আপনি দিয়ে দিবেন আর যখন না দিবেন তখন একটু প্রবলেম যেমন আমি কাজ সবাই করছেন সবাটা খুব সুন্দর হয়েছে দেখছি আমি কিন্তু এক একজনের রেজাল্ট এক একটা আসছে বাট আমার তো বেসিক স্যালারি সবার সেম ছিল তাহলে মিনিমাম এবং ম্যাক্সিমাম গিয়ে চেঞ্জ হয় কেন মানে এই জায়গাটা হয়তো বা আমরা কোনো জায়গায় ক্যালকুলেশনে ভুল করে ফেলছি তা আমি এটাকে এখন আমার আমরা সলিউশন করব সবাই মিলে সলিউশন করব এটাকে সলিউশন করলে আমার ম্যাক্সিমাম মানে আপনার এটা হয়েছে কি না এটা দেখার জন্য কিন্তু আমাকে প্রত্যেকটা ঘর দেখতে হবে না আমি জাস্ট দেখবো কোনটা আমার মিনিমাম মিলছে কি না আমার মিনিমাম যদি আমার মিনিমামের যে রেজাল্ট আসার কথা সেটা যদি আসে তার মানে আপনার বাকি সব ওকে আসে বুঝতে পারছি আমরা তো আমরা একটু এটাকে একটু ক্যালকুলেশন করি আমার এখানে বলা হয়েছে কি যে যদি কাল গতকাল কেউ মিস করে থাকে আমি একটু রিভিউ করে নিচ্ছি গতকাল আমরা একটা স্যালারি শিট করছিলাম এরকম এবং আমরা একটা গ্রুপেও দিয়ে দিছি অনেকে করে দিচ্ছে আপনারা হয়তো বা দেখে বুঝতে পারছেন যে আসলে আমরা কি ধরনের কাজ করতেছি এই মুহুর্তে সেই সাথে হলো যে এই কাজগুলো নিয়ে আমরা গতকাল আলোচনা করছি আজকে আর একটু আলোচনা করে আমরা হয়তো বা পরবর্তী সেশনে যাব আজকে আমরা স্যালারি শিট করে স্যালারি শিটটা শেষ করে আজকে আমরা যাব হলো মার্কশিট করতে তো মার্কশিটটা আমরা করার চেষ্টা করব আজকে আমি এটাকে একটু কারেকশন করে নিই বলা হচ্ছিল কি যে এখানে একজন ব্যক্তির স্যালারি পাওয়ার জন্য যে সকল বিষয়গুলো যুক্ত থাকে প্রত্যেকটা বিষয় এখানে যুক্ত করা হয়েছিল এর ভিতরে আমার একটা ছিল আমার সিরিয়াল নাম্বার ছিল একটা ছিল এমপ্লয়িদের নাম ছিল এবং এমপ্লয়িদের বেসিক একটা স্যালারি স্যালারি ছিল কারণ এগুলোর উপরে আমাদের এই যে ফাঁকা যে ঘরগুলো ছিল এই ঘরগুলোকে আমাকে ফিল আপ করতে হইত এখন এই ক্ষেত্রে আমরা কি বলছিলাম হাউস রেন্ট আপনি কীভাবে করবেন এখানে আপনার শর্তে বলে দেওয়া হয়েছিল হাউস রেন্ট হবে কি আমার বাসা ভাড়াতে সরি বেসিক স্যালারি কত পার্সেন্ট হবে টেন পার্সেন্ট তাহলে আমরা যদি এটাকে কীভাবে করছি ইকুয়াল দিয়ে কার এটা হলো আমার বেসিক স্যালারি তারপর আমরা ইন্টু দিতাম ইন্টু দিতাম আমরা স্টার্ট দিয়ে কত পার্সেন্ট দিতাম টেন পার্সেন্ট দিলে আমার কি হইতো তার বেসিক স্যালারিটা চলে আসতো ওই সরি হাউস রেন্টটা চলে আসতো আমরা যদি একটু বড় করে দিই আপনাদের দেখতে সমস্যা হচ্ছে হয়তো বা এখন মেবি যারা মোবাইলে দেখছেন তাদের জন্য ক্লিয়ার অনেকটাই আমরা কি আছি সবাই আছে কি যদি আপনাদের স্ক্রিন দেখতে প্রবলেম হয় অবশ্যই একটু জানাবেন ওকে এরপরে বলা হয়েছিল মেডিকেল অ্যাওয়ারনেস মেডিকেল অ্যাওয়ারনেস কত ছিল সেভেন পারসেন্ট তার মানে আমরা একই কাজ সেভেন পারসেন্ট কার উপরে পাবে সেভেন পারসেন্ট পাবে হলো বেসিক স্যালারির উপরেই তার মানে আমরা এখনও একই কাজ করব ইকুয়াল দিয়ে আমরা বেসিক হলো বেসিক স্যালারি হলো এইটা তারপর আমরা কি করছি ইন্টু দিছি পাবে হলো সেভেন পারসেন্ট তাহলে আমরা সেভেন পারসেন্ট ওকে করে দিলাম ট্রান্সপোর্টে সে কত পাবে ট্রান্সপোর্টে বলা হচ্ছে কি ট্রান্সপোর্টে অল কস্ট পনেরোশো টাকা মানে ট্রান্সপোর্টে হলো ট্রান্সপোর্ট কস্ট হলো পনেরোশো টাকা বলা হচ্ছে ফর অল সবার জন্য তার মানে আমার কি এখানে পনেরোশো টাকা সবার জন্য যদি সবার জন্য পনেরোশো টাকা তাহলে আমরা এটাকে এভাবে দিতে পারি এখন এই দুইটা যে কলম এই দুইটাকে আমরা টান দিয়ে এভাবে মিলাই দিতে পারি এখন বলা বলা হয়েছে কি ওভার টাইম টাকা একটা হলো ওভার টাইম আওয়ার মানে আপনি আশি ঘন্টা কাজ করছেন ওভার টাইম এখন এই জায়গায় নোট কি বলা হয়েছিল ওভার টাইম একশো টাকা করে পার আওয়ারে পাবে প্রতি ঘন্টায় পাবে একশো টাকা করে এখন সে আশি ঘন্টা করছে তার মানে কত টাকা পাবে আট হাজার টাকা এখন আট হাজার টাকা আমি কীভাবে বানাবো এই আশির সাথে যদি আমি একশো গুণ করি তাহলে তো হয়ে গেল তার মানে এই জায়গায় আমারও কি ইকুয়াল এই ঘর ইন্টু একশো যদি আমরা এন্টার দিই এটা হয়ে গেল রাসুল ভাই মেয়েবি এই কোয়েশ্চেনটা করছিলেন যে আমি এটা ছিলাম না এটা সিম্পল একটা হ্যাঁ সিম্পল একটা থিং ছিল আর কি 
যে মানে আপনার এখানে বলে দেওয়া আছে ব্রেকেটে আওয়ার ওভার টাইম এইজ দেওয়া মানে হলো আওয়ার তার মানে আমি এর ফুলটা লিখি নেই কারণ আমি চাচ্ছিলাম একটু জটলা বাজুক আপনার মনের ভিতরে এখন ওভার টাইম হলো সে কত আশি ঘন্টা সে কাজ করছে তাহলে এখন প্রতি ঘন্টায় যদি সে একশো টাকা করে পায় তাহলে আশি ঘন্টার সাথে আপনার এই এই সেলের সাথে যদি আমি একশো গুণ করি তাহলে আমার চলে আসতেছে ওকে এরপরে বলা হয়েছে কি ফেস্টিভ্যাল বোনাস আমি যদি এটাকে একটু কেটে দেই তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয় বলা হয়েছে কি ফেস্টিভ্যাল বোনাস হলো বেসিক স্যালারি সিক্সটি পারসেন্ট তাহলে ফেস্টিভ্যাল বোনাস বোনাস হলো এটা আমার বেসিক স্যালারি কোনটা এটা তাহলে আমার ফেস্টিভ্যাল বোনাসে কি আমার সূত্রটা হবে কি ইকুয়াল বেসিক স্যালারি ইন্টু সিক্সটি পারসেন্ট এন্টার দিলে আমার এই টাকাটা চলে আসতে আসে এখন আমরা এটাকে টান দিয়ে সমান করে দিলাম এখন বলা হচ্ছে গ্রস স্যালারি গ্রস স্যালারি মানে কি আমি যে স্যালারিগুলো পাবো যেমন আমি বেসিক স্যালারি কিন্তু আমি মাসের শেষে পাবো হাউস রেন্ট পাবো মেডিকেল অ্যাওয়ারনেস পাবো ট্রান্সপোর্ট পাবো ওভার টাইমের টাকা ওভার টাইমের টাকা পাবো কিন্তু ওভার টাইমের ঘন্টা কিন্তু আমি পাবো না ফেস্টিভ্যাল বোনাসটা আমি পাবো এখন এই জায়গায় একটা কারণ মানে ব্যাপার আছে সেটা হলো যে ফেস্টিভ্যাল বোনাস কিন্তু প্রত্যেক মাসে আমরা পাই না ফেস্টিভ্যাল বোনাসটা পাই হলো আমরা হয়তো বা যখন আমাদের ফেস্টিভ্যালগুলো আসে তখন আমরা পাচ্ছি বাট আমরা যেহেতু স্যালারি শিট করতেছি আমরা ফেস্টিভ্যাল বোনাসটা ধরেই নেব এটা ঈদের মাস ওইভাবে আমরা এটাকে করব তার মানে কি হবে আমার গ্রস স্যালারিতে এসে কি হবে সবগুলো স্যালারি আমার যোগ হবে তাহলে আমরা এখানে কি করলাম গ্রস স্যালারিতে এসে ইকুয়াল দিয়ে সাম করলাম ব্র্যাকেট দিলাম তারপর আমরা এখান থেকে ধরে এভাবে যদি আমরা টান দিয়ে দিই দিয়ে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করলে আমার টোটাল স্যালারি চলে আসতেছে সরি 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 গুড গুড আসে তো আসবে না আসে তো ঘন্টা নাইস তার মানে আমার এখানে কিভাবে হবে আসলে এইভাবে হবে না হবে কি এটা তারপর হলো আমার প্লাস এইটা প্লাস তারপরে আসবে হলো এটা তারপরে প্লাস আমার এটা আসবে আসি এটা আসবে না এটা আসবে প্লাস হলো এটা আসবে এই হলো আমার টোটাল গ্রস স্যালারি বুঝছি কি না দিয়ে যদি আমরা এন্টার দিয়ে দিই তাহলে দেখবো আমরা টোটাল স্যালারিটা পেয়ে যাচ্ছি এখন এখান থেকে এটাকে যদি আমরা টান দিয়ে দিই তাহলে আমার সবার স্যালারিগুলো চলে আসতেছে আমরা যেহেতু এটার সংখ্যাটা বড় একটু বড় করে দিই ঘরটাকে এইটুক পর্যন্ত যদি কারো সমস্যা থাকে বলতে পারি আমরা এইটুক পর্যন্ত যতটুকু আমরা কাজ করছি ঠিকই এইটুক কাজ আমরা করছি এর ভিতরে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমরা বলতে পারি ওকে তাহলে মেবি প্রবলেম নেই এখন আমরা প্রভিডেন্ট ফান্ডগুলো দেখব প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে ট্যাক্স আছে লোন আছে তারপর ইন্স্যুরেন্স আছে এখন প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভিডেন্ট ফান্ড কত বলা হয়েছিল গ্রস স্যালারি উপরে সিক্স পারসেন্ট যাবে এটা কিন্তু বেসিক স্যালারি উপরে না প্রভিডেন্ট ফান্ডটা যাবে এই যে গ্রস স্যালারি উপরে কত পার্সেন্ট হবে সিক্স পার্সেন্ট তার মানে এখানে আমরা কি করব ইকুয়াল দিব কার উপরে যাবে গ্রসের উপরে তারপরে ইন্টু দিয়ে কত পার্সেন্ট সিক্স পার্সেন্ট এটা দিয়ে আমরা এন্টার দিলে এটা আসতেছে আমার এখন আমরা এটাকে এবার টান দিলে ওই অনুযায়ী ওই সূত্র অনুযায়ী ব্যালেন্সগুলো বসে যাবে আমরা যদি ট্যাক্সটা দেখতে চাই ট্যাক্স হলো সেভেন পার্সেন্ট কার উপরে গ্রসের উপরেই তার মানে আমার এইটার উপরে আবার ট্যাক্স যাচ্ছে মানে গ্রসের উপরে এই কারণে দেওয়া হচ্ছে যে আপনার টোটাল স্যালারি যা পাচ্ছেন টোটাল স্যালারি তো হলো আমার ছত্রিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা এই টোটাল স্যালারি উপরে কিন্তু মানে তাকে ট্যাক্সটা দিতে হচ্ছে এরকম না যে বেসিকের উপরে শুধু ট্যাক্স দেবেন এরকম না যে হাউস রেন্টের উপরে শুধু ট্যাক্স দেবেন দশমিকের পরে সংখ্যা আসেনি আমি বুঝতে পারছি বিষয়টা বুঝতে পারছি আমি ওই সিস্টেমটা আপনাকে এখনো দেখাইনি দেখালে ওটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে দশমিকের পরে কেন আসে যেমন আমরা যদি এখানে যদি ধরেন 
जिरो जिरो वन लिखल लिखे जो बारे स्पेस कर देखें एखे कि शुद्ध वन हो जा क्यों हो मैं एक सेशन ही आगोर पर तक आपको आलोचना करब इनशाला कत दीबारे तपर इंटुर दिल कत परसेंट सेभन पार्सेंट दिए जो एंटार दी दी सेभन पार्सेंट ग्रस साल चले आसल सवार जन चले आसल ए लोन अलरेडी हमारे बसाय देव तर लोन नहीं क्ज नहीं क्या हल इंटर इन्स्यूरेंस नहीं इन्स्यूरेंस बी इन्स्यूरेंस हलो बेसिक साल कत जा फोर पार्सेंट इन्स्यूरेंस हलो बेसिक साल फोर पार्सेंट तम इन्स्यूरेंस हलो बेसिक काटते से तम ए इन्स्यूरेंस टे बेसिक काटाते चाहिए हमको इक्ुअल दिए की क्लिक करते हुए बेसिक तपर इंटू दिए हमारे कत पार्सेंट बला हम फोर पार्सेंट ना कि फोर पार्सेंट दिए जो एंटार दी दी तुम फोर पार्सेंट चले आसते से मैं प्रत्येक मासे जार सैलारी हलो पंद्रह हज़ार टाक से हलो इन्स्यूरेंस पा प्रत्येक मासे छो टाक केटे ने अन्न्य जे भाव सैलारी जार सैलारी जो बेसि तरह इन्स्यूरेंस टाक तेजी काटे तो यार सल्यूशन हो जा टोटाल डिटेक्शन टोटाल डिटेक्शन मैं टोटाल माइनस हो कत टोटाल टाटा जे टाटा सैलारी साथ जमन आप प्रोडियन फंड पाना प्रोडियन फंड पाना टैक्स टाक पाना लोन टाक पाना हमें इन्स्यूरेंस टाक पाना कैकटा सेक्टर टाक सैलर साथ पाना तो वगलो हमारे हलो हमारे कम्पानी हमारे केटे ने टोटाल सैलारि थे जेहेतु केटे ने सो ओगुलो के देव आगे डिटेक्शन नहीं आसब जरा पर जयन कर अवश्य लग इन करब तो डिटेक्शने इसे हमारे एखे क्यों करते हैं इक्ुअल दिए साम करते हैं साम को ब्रेकेट कर दिए हमारे तो साम सबग हो सबगल के दिए ब्रैकेट क्लोज कर एंटार दी टोटाल डिडक्शन चले आसते टन दिए सूत्रता के नीचे अप्लाई कर दीते एरपर बला हे नेट पेबल से कत टा पा कत टा पा तर मूल सैलारी हलो ये एखान डिडक्शन हे टाटा ये जो डिडक्शन है तक तरह एक नेट प्राइस कत से चले आस एन तर मैं कि ग्रस टोटाल डिटेक्शन माइनस करी तेल नेट प्राइस चले आसते से तेल ये करते गेट प्राइस जो बेर करते चाहिए इक्ुअल दिए कि देव साम ब्रेकेट दिए यार माइनस करब ये ब्रेकेट क्लोज कर दे दी तेल सैलारी चले आसते ओके तो हमें ये टोटाल टन दिए दी तेल सवार सैलारी चले आस ये पर्यत जो कारो को समस्या था बोलते अच्छा हाँ दशमिक आस कारण हलो तो पार्सेंटेज बेर पार्सेंटेज दशमिक भूटे आसते ही आगे दशमिक आगे गुला तो दशमिक अच्छा अपना स्क्रीन देखते लग इन सबाई मिस ना ओके ये गोब मैक्सिमाम बेर कर मैक्सिमाम बला हे कि इक्ुअल दिए करब मैक्स लिखब मैक्स लिखे ब्रेकेट दिए जो एखान सबगलो के सिलेक्ट कर ब्रेकेट क्लोज कर दी तेल मैक्सिमाम सैलारी चले आसते सर्वोच्च सैलारी हलो यहाँ ये चले आसते मिनिमाम बेर करते गलो एक ही क्ष हमें इक्ुअल देव सरि इक्ुअल देव हमें मैक्सिमाम क्षेत्र मैक्स यूज करी और मिनिमाम क्षेत्र एम आई एन यूज करी मिन 
ব্রেকেট দেব দিয়ে আমরা এর ভিতর থেকে মিনিমাম স্যালারি কার আসছে সেটাকে আমরা বের করতে যাই দিয়ে যদি আমরা এন্টার দিতে তাহলে মিনিমাম স্যালারি হলো তেরো হাজার চারশো সাতানব্বই কোনটা এই যে এটা এটা হলো সর্বনিম্ন স্যালারি তার মানে আমাকে এই ভ্যালুটা দেখাচ্ছে এখন এই দুটাকে আমরা মাঝখানে দিয়ে দিতে পারি দিয়ে আমরা বোল করে দিতে পারি এখন যাদের রেজাল্ট তেরো হাজার চারশো সাতানব্বই আসছিল তাদেরটাই ঠিক আছে আর যাদের এর মানে কম বা বেশি আসছে তাদের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো একটা জায়গায় প্রবলেম হয়েছে যাদের হলো এটা আসছে তাদের ওকে আছে সবার মানে আমি কাজ দেখছি আমি এই রেজাল্ট দেখে আপনাকে মূল্যায়ন করে নেই আপনার যে করতে পারছেন এই কাজটা এটা দেখি আপনি আমি আপনাকে মানে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি বাট যদি মানে অ্যাকুরেট রেজাল্ট হলো এটা যাদের হলো এই রেজাল্টটা আসছে তাদেরটা হলো সব ঠিক আছে আমি যদি একটু বলার চেষ্টা করি প্রথম থেকে যদি আপনি সময় দেন আর কি আমাকে সেটা হলো যে আমরা একজনেরটা আমি কাজ দেওয়ার পরে প্রথমে কাজ একজনেরটা পাইছি সেটা হলো যে ওনার নাম রাসেল ভাইয়ারটাই পাইছি ওনারটা হলো আটত্রিশ হাজার টাকা আসছিলো সম্ভবত আটত্রিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা আসছিল মিনিমামে সরি আটত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা তো ওই জায়গাটা মেবি হাবিবুল্লা তারপরে মিলন আছেন ওনারটাও একই আসছে তো অনেকটাই একই আসছে দু একজনেরটা প্রবলেম হতে পারে তো যাদেরটা প্রবলেম হয়েছে তারা এটলিস্ট এখন ক্লিয়ার যে আসলে আমাদের কত আসার কথা ছিল হ্যাঁ তো তারপরে যদি কারো কোনো সমস্যা থাকে আমরা ডিসকাস করতে পারি মানে আপনি আমার এই জায়গা থেকে যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমরা ডিসকাশনে এটাকে নিয়ে আলোচনা করতে পারি মানে কেউ বুঝি নেই বা কোনো প্রবলেম হচ্ছে এরকম যদি থেকে থাকে তাহলে আমরা এটা নিয়ে একটু ডিসকাস করব তারপর আমরা রেজাল্ট সেটা চলে যাব আচ্ছা সিরিয়ালের পরে ডটগুলো এগুলো হলো আসলে সিরিয়ালের পরে ডটগুলো হয় না কারণ এটা আমি ওয়ার্ড থেকে কপি করে নিয়ে এসেছি যার কারণে হয়েছে আপনি যদি দিতে চান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এইভাবে আপনি ওয়ান লিখে আপনার ডট দিবেন এইভাবে তারপরে নিচের ঘরে আপনার টু লিখে ডট দিবেন এইভাবে বুঝছেন এক্সেলের ডটটা হয় না আসলে টু লিখে ডট দিবেন তারপরে এখানে থ্রি লিখবেন থ্রি লিখে ডট দিবেন এইভাবে আমি এই কাজ আমি এই কাজটা এই যে ওয়ার্ডে করছিলাম আমি আমি আপনাদেরকে ওয়ার্ডে করে দিয়েছিলাম বাট আপনাকে বলা হয়েছিল যে আপনি এক্সেলে করে দেবেন জি কেউ একজন কিছু বলছিলেন टोटल मान घर गुलते मुस्लिम এইচ ইউকে বাংলাদেশ ইউকে বাংলাদেশ এখন লেখার পরে আপনি যখন বাইরে ক্লিক করবেন তখন আপনার লেখাটা এখানে চলে আসবে এখন এই লেখাটা দেখেন নিচে আসছে উপরে জায়গা ফাঁকা আপনি এটাকে এই যে এই যে এখান থেকে উপরে করে দিতে পারেন উপরে চলে গেছে এরপরে আপনি এক্সেলে একটা প্রবলেম কি আপনার সেলের ভিতরে কাজ করতে গেলে আপনার ক্লিক করলে সে কাজ করবে না আপনার করতে হবে কি লেখার যেখানে আপনি লিখতে চান ওই জায়গায় আপনার মাউজে দুইটা ক্লিক করতে হবে দুইটা ক্লিক করলে দেখেন যে মাউস আপনার যে একটা লম্বা দাগের মতো করে আসবে তখন আপনি লিখতে পারবেন 
আর যদি আপনি বলেন যে না আমি এইভাবে লিখবো এখন যদি আপনি লিখেন তাহলে এই যে এরকম ওই আগের লেখাটা চলে যাবে এই জন্য আমাকে এক্সেলে লিখতে গেলে আমাকে যেখানে লিখবো ওই ঘরে ডাবল ক্লিক করলে আমাকে লেখার জায়গাটা দিবে তখন আমি লিখব এন্ড প্রথম লাইন লেখার পরে এটাকে তো আমরা বোল্ড করতে পারি আমরা চাইলে এটাকে কোনো একটা ফরম্যাট রাখতে পারি আমরা চাইলে এটাকে বড় করতে পারি আমরা চাইলে এটাকে কালার করতে পারি ওকে এখন এটা করার পর যদি আপনি নিচে কিছু লিখতে চান তাহলে অল্টার ধরে আপনাকে এন্টার দিতে হবে গতকালও বলে দিচ্ছি এক্সেল এবং ওয়ার্ডের ভিতরে পার্থক্য এটা মানে আপনার নিচের পেজে ওয়ার্ডে যদি আসতে চান শুধু এন্টার দিলে হয়ে যায় বাট আপনার যদি এক্সেলে আসতে চান তাহলে আপনাকে অল্টার ধরে এন্টার দিতে হবে অল্টার প্রেস করে এন্টার প্রেস করতে হবে তাহলে আপনার মাউসটা নিচে আসবে এরপর আপনি লেখেন মোহাম্মদপুর ঢাকা তারপর আপনার অল্টার ধরে এন্টার দিলেন দিয়ে আপনি কি বললেন যে স্যালারি শিট স্যালারি শিট আবার অল্টার ধরে এন্টার দিলেন এখানে কি ছিল ডেট ডিপার্টমেন্ট ছিল ডিপার্টমেন্ট ছিল একটা একটা ছিল ডেট তাহলে ডিপার্টমেন্ট আপনি কি দিয়েছিলাম আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং নাকি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আর আমরা ডেট কি দিছি আজকের ডেট দেওয়া ছিল বারো শূন্য নয় দুই হাজার একুশ এখন পরে বলা হয়েছিল কি এখানে আপনি স্পেস ইউজ করবেন স্পেস ইউজ করলে দুইটা দুই দিকে চলে যাবে তারপর যখন হয়ে যাবে আপনি এটাকে ক্লোজ করে দিলে ওই জায়গাটা নেবে যদি মনে করেন যে আপনার লেখা ঢেকে গেছে তখন আপনি কি করেন এটাকে নিচে নামাই দেন এই লেখাটা চলে আসছে এখন আমার এই জায়গাটাতে যদি এই জায়গাটাতে যদি আপনি মনে করেন আমার এই লেখাটা একটু ছোটো হবে আপনি এইভাবে ছোটো করেন আপনি যদি মনে করেন এখানে আমার ব্ল্যাক কালার থাকবে ব্ল্যাক কালার থাকলো আপনি মনে করলে বোল কালার হবে না হলো না স্যালারি শিট আপনি যদি বলেন ব্ল্যাক কালার এবং এটা নিচে আন্ডারলাইন থাকবে থাকলো আপনি যদি মনে করেন যে এটাকে আমি কি করব ব্ল্যাক কালার করে দেব আমার বোল করাই থাকবে কিন্তু একটু ছোটো হবে ছোটো করে দিলেন এখন দুইটা চেপে গেলো আপনার মাঝখানে মাউসটাকে ধরে আপনার দুইটাকে দুই পাশে দিয়ে দেন এরপর আপনার বাইরে ক্লিক করেন যদি আপনি মনে করেন যে আপনার জায়গা কিছুটা ফাঁকা আছে তাহলে এটাকে ধরে আপনার উপর দিকে একটু তুলে দেন হয়ে গেল আপনি যদি বলেন যে এই সেলটাকে আপনি একটা কালার করে দেবেন তাহলে আপনি এখান থেকে একটা কালারও করে দিতে পারেন এই ছিল টোটাল আপনার স্যালারি শিটের কাজ যদি কারো কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমরা ডিসকাশনে আসতে পারি যদি আর কোনো সমস্যা থাকতে থেকে থাকে আপনাদের আচ্ছা ওইটা তাহলে আমি দেখাচ্ছি এর আগে আমি এই এই জায়গাটা মানে মিস করছি আমার হলো টোটাল স্যালারিটা কত আমার কোম্পানি মালিক বুঝতে পারবে যে আমার কোম্পানি থেকে কত টাকা স্যালারি যাচ্ছে তো ওই জায়গাটা আমরা করিনি এখন আমরা ইকুয়াল দিয়ে সাম দেব ব্র্যাকেট দেবো আমরা এটাকে ধরে মানে টান দিয়ে আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলে আমার চোখ ফলটা চলে আসবে তার মানে আমার ওই কোম্পানি থেকে এত টাকা স্যালারি ওই মাসের জন্য যাচ্ছে আমরা যদি এটাকে একটু বড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে এই টাকাটা হলো আমার ওই মাসের জন্য স্যালারি হিসেবে চলে যাচ্ছে ওকে আর এই ইনওয়ার্ড তো আমরা বুঝি যে এটাকে আপনি মানে ওয়ার্ডে লিখবেন ইনওয়ার্ডে লিখবেন এটা এটা আর আমি করে দিচ্ছি না আর এই যে এই যে বিষয়টা ছিল এটাকে কিছু না জাস্ট আপনি এখানে ধরেন চারটা ঘরকে এইভাবে আপনি মার্চ করে নিলেন নিয়ে আপনি কি করলেন এটাকে আপনার এখানে আপনার লিখে দেবেন যে অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট ডিপার্টমেন্ট আর কিছু না আপনার যদি এটাকে উপরে তুলে দেন আপনারা দেখতে যদি কষ্ট হয় তাহলে এটাকে একটু বড় করে দেন একটু বোল করে দেন তাহলে আপনার দেখতে সুবিধা হবে আর নিচে করা হয়েছে কি এটাকে আপনার নিচে দেখেন ডট ডট দেওয়া আছে তার মানে আমরা এখানে মাউসটাকে রেখে অল্টার ধরে যদি এন্টার দিই তাহলে আমার মাউস নিচে চলে আসতেছে তারপর আপনার ডট ডট চেপে ধরে থাকেন শেষ মানে এটাই ছিল মূলত আর কিছু এটাকে একটু নিচে নামাই দেন এটা হয়ে গেল মানে এই কাজটা এখানে করা হয়েছে আর যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমরা ডিসকাস করতে পারি আদারওয়াইজ আমরা ইয়েতে চলে যাব রেজাল্ট শিটে চলে যাব
আপনাদের এক্সেল থেকে এই ধরনের একটা কোশ্চেন থাকবে ধরে রাখেন আপনার এটাই থাকবে এটা অনেক কঠিন কে বলছেন আপনার আমি গরম পানি খাওয়াবো আমার মানে বিগত দিনের বারো বছরের রেকর্ড যদি আমি বলি আমি সাইক পলিটেকনিকে যখন ছিলাম ওখানে আমার স্টুডেন্ট যারা ছিল মানে এরকম হয়তো যে আমার টোটাল ব্যাচের ভিতরে জন বা ছয়জন পাশ করছে যেখানে স্টুডেন্ট সংখ্যা ছিল ধরেন তিরিশ জন বা পঁচিশ জন এরকম পঁচিশ জন তিরিশ জনের ভিতর থেকে পাশ করত মাত্র হল পাঁচজন ছয়জন এরকম তো সবাই কোনো না কোনো সাবজেক্টে ফেল করতো বাট আমি ওদের যে সাবজেক্টগুলো নিতাম আমি টোটাল সাবজেক্ট নিতাম সাতটা আমার নয় বছরের লাইফে একটা স্টুডেন্ট একটা সাবজেক্টে শুধু ফেল করছিল এই এক্সাম্পলটা এই কারণে দেওয়া হলো যে আপনি যদি মনে করেন কঠিন আপনাকে আপনাকে মানে আপনাকে সহজ করার জন্য যা করতে হবে আমি সব করতে রাজি আছি কিন্তু আপনি মানে আপনার কাছে এটা কঠিন লাগে এটা আমি আপনার কাছে শুনতে চাই না প্রয়োজন আমি আপনাকে দৈনিক দশ ঘন্টা করে সময় দেব কিন্তু আপনার মুখ থেকে আপনার শুধু এই একটা সূত্র মনে রাখবেন দেখি আপনার কাছে কত কঠিন আমি মানে আপনাকে দিয়ে আমি বাকিদেরকে একটু ই করতে চাচ্ছি আর কি আমার এই যে এক্সেল শিটটা যে করলাম এখানে কিন্তু আমি দিচ্ছি সেল নাম্বারটা দিছি সেল নাম্বারটা দিছি তাই তো আমার সেল বানান কি আগেরটা ঠিক ছিল না এটা ঠিক তারপরে ইন্টু দিছি এখন আপনি কত পার্সেন্টেজ যাবেন সেই পার্সেন্টেজটা দিছি কাজ কিন্তু আমার এটাই এন্ড এই জায়গায় আপনি কি বোঝান নেই বলেন আপনি ধরেন বেসিক স্যালারি যেট আছে বেসিক স্যালারি সেল নাম্বারটা আপনি নেবেন তারপরে এর সাথে আপনার টেন পারসেন্ট হলো গুণ করে দেবেন এই কাজটাই কিন্তু আমরা দেখেন বিগত এই যে সবগুলো জায়গায় এই যে দেখেন একই কাজ করছে এই যে এখানেও একই কাজ সরি এখানেও কিন্তু একই কাজ করা হয়েছে আবার আমরা যদি এই জায়গাটাতে দেখি এখানে হলো তো এটা হলো ট্রান্সপোর্ট মানে সবাই পনেরোশো টাকা করে পাইছে ওভার টাইমটা হলো সবাইকে আমরা একটা নির্দিষ্ট ঘন্টা দিয়ে দিছি এই জায়গায় দেখেন একই সূত্র সূত্র কিন্তু একটাই ফেস্টিভ্যাল বোনাস আপনার সূত্র একটাই আপনি গ্রস স্যালারিতে এসে কি করছেন শুধু সবগুলোকে যোগ করছেন আর কিছু না এই ওভার টাইম এই টাইমটা বাদ দিয়ে আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড সূত্র একই ট্যাক্সের সূত্র একই লোনের সূত্র লোনের কোনো সূত্র নেই কারণ লোনটা হলো এক একজন এক একভাবে নিচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের সূত্র একই এখন এই নেট পে বলে এসে করছে কি সবগুলোকে একসাথে যোগ করছে আর কিছু না সরি এই এই ডিটাকশনে এসে সবগুলোকে একসাথে যোগ করে ডিটাকশনটা করছে তারপর নেট পে বলে করছে কি এটা থেকে এটাকে মাইনাস করছে এই শেষ এটাতে কঠিনভাবে যদি চিন্তা করেন তাহলে কঠিন আপনি ইজিলি চিন্তা করেন একদম মানে পানির মতো জল আর কি কিছু টাকা কেটে নিবে এই টাকাটা কত টাকা কেটে নিবে আপনার এটা মাস শেষ হলো এত টাকা আপনার কাছে কেটে নেবে এখন এই টাকাটা কোথা থেকে কাটবে আপনার যে টাকাটা পাবেন এই টাকাটা আমরা পাবো তাহলে এখান থেকে এই টাকাটা কেটে নেবে তাহলে কেটে নিলে যেটা থাকবে সেটাই হলো আমার টোটাল স্যালারিটা বা নেট পেমেন্টটা আমরা না বুঝলে আরও ক্লিয়ার হবো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি কনফিউশনে থাকবেন না আবার বলতেছি এইটা হলো আমার টোটাল স্যালারি আমরা পাবো 
এটা হলো বিভিন্ন পারপাস আমরা স্যালারি আমাদের স্যালারি অ্যাড হচ্ছে এবং এটাকে আমরা যদি যোগ করি একসাথে যোগ করলে আমরা গ্রস স্যালারিটা পাচ্ছি গ্রস স্যালারিটা হলো আপনার যে স্যালারিটা পাওয়ার কথা সেটা হলো গ্রস স্যালারি এখান থেকে আবার কিছু আপনার এই গ্রস স্যালারি থেকে কিছু স্যালারি হলো আপনার মাইনাস হবে কীগুলো কোনগুলো মাইনাস হয় যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড কিন্তু আপনার স্যালারির সাথে দিবে না এটা কেটে কেটে রেখে দিবে আপনার যখন আপনার চাকরি থেকে চলে যাবেন তখন এই যে প্রত্যেক মাসে যে এই যে একুশশো তেষট্টি টাকা তেষট্টি টাকা করে কেটে নিচ্ছে এটা যদি আপনি এক বছর আপনি এক বছর পরে চলে যান তাহলে জাস্ট ওইটার সাথে আপনার বারো দেড় গুণ করলে যে টাকা আসে সেটা আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড টাকা দিয়ে দিবে আবার ট্যাক্সের যে ব্যাপারটা আছে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু একই কাজ যে আপনি প্রত্যেক মাসে এই ট্যাক্স এটা হলো গভর্নমেন্ট কেটে নিচ্ছে এই টাকা আপনার জীবনও পাবেন না লোনের টাকা যদি আপনার কোম্পানি থেকে কোনো লোন নেন সেই টাকা আপনাকে পরিশোধ করতে হবে পরিশোধ করার পরে অবশিষ্ট টাকা মানে আপনি পাবেন আবার যদি আপনি কোনো ইন্স্যুরেন্স করে থাকেন তাহলে ইন্স্যুরেন্সের টাকা আপনার বেসিক থেকে কেটে নিচ্ছে তারপর এই যে আপনার যে টাকাটা কেটে নিচ্ছে এটা হলো ডিক্লারেশন ডিটাকশন এই ডিটাকশনের টাকাটা হলো আমার এই যে সাত হাজার দুইশো সাতাশি টাকাটা হলো এই যে এই টাকাগুলো মিলে এখন আমরা যদি নেট পেমেন্টটা করতে চাই তখন কি করতে চাইছে আমার টোটাল স্যালারি থেকে যদি আমার এই ডিটাকশনটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমার নেট স্যালারিটা আসতেছে আমরা ক্লিয়ার কি না ক্লিয়ার না হলে আমি আরও আলোচনা করতে পারি কিন্তু আপনি এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আরও একজনের স্পিকার মেয়ে বহন করা আছে একটু অফ করে দেয় রুকসানা কবির আপনার জি তো যদি কারো কোনো প্রবলেম এখনও থেকে থাকে আমরা ডিসকাস করতে পারি কোনো সমস্যা নেই এটার উপরে আপনার কোয়েশ্চেন আমি যেভাবে কোয়েশ্চেনটা আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলাম কোয়েশ্চেনটা ঠিক এইভাবে থাকবে এই যে শর্তটা লেখা থাকবে এই জায়গাতে এটা আপনার প্যারাগ্রাফ আকারও থাকতে পারে পয়েন্ট আকারও থাকতে পারে যে কোনোভাবে আপনাকে এটা বলে দিবে এটা দেখে দেখে আপনাকে এটাকে সলিউশন করতে হবে ম্যাক্সিমাম এর জায়গায় আমরা যখন ম্যাক্সিমাম বলতে কি যে আমার এই যে সবার যে স্যালারিটা পেল এখান থেকে সবচেয়ে বেশি স্যালারি কার সেটা আমরা দেখতে চাই এখান থেকে সবচেয়ে বেশি স্যালারি কার সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা কি দেবো ইকুয়াল দিলাম ম্যাক্সিমাম যেহেতু বের করতে চাবো তাহলে এম এ এক্স দেবো ম্যাক্স ম্যাক্সের মানে ম্যাক্সিমামের শর্ট ফর্ম হলো ম্যাক্স ব্রেকেট দিয়ে আমরা কাদেরকে কাদের ভিতরে ম্যাক্সিমাম বের করতে চাই এই যে এই সবগুলোর ভিতর থেকে তাহলে মানে আমরা সবগুলোকেই সিলেক্ট করে নিলাম পি থ্রি থেকে পি সেভেন পর্যন্ত এই যে এটা হলো পি এর ঘর এটা এই যে থ্রি থেকে সেভেন পর্যন্ত আমরা নিয়ে নিলাম নিয়ে আমরা যদি ব্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার করে দিই তাহলে আমার সর্বোচ্চ স্যালারি এখানে যারা আছে সেই স্যালারিটা এখানে চলে আসবে মানে কোম্পানি মালিক দেখতে পারো যে আমার এই মাসে সর্বোচ্চ স্যালারি কত যাচ্ছে আবার যদি আমরা মিনিমাম দেখতে চাই একই জায়গায় ম্যাক্সের জায়গায় শুধুমাত্র মিনটা লিখবো আর কিছু না এম আই এন লিখবো আপনি বড় হাতেও লিখতে পারেন ছোটো হাতেও লিখতে পারেন এটা ইম্পর্টেন্ট না লিখে আপনি এইভাবে সিলেক্ট করে দিলেন ব্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার করে দিলেন সর্বনিম্ন যে স্যালারিটা আছে সেটা চলে আসতে আসে আর যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে আমরা যারা পরে আসছি অ্যাটেন্ডেন্সটা অবশ্যই দিয়ে দিব অ্যাটেন্ডেন্স যাতে কোনোভাবে মিস না হয় হ্যাঁ অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আগে হলো মানে এই যে রোকসানা পাতে এমনি ভয় পাইতেছে প্রচুর কাজ করা যায় এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই অনেকটা ভালো পাঁচ দিন পরে আবার একটা টেস্ট আছে ওইটা করানোর পরে ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবো ফাইনাল কি অবস্থা ইনশাল্লাহ জি আমরা দোয়া করি আপনার বাবার জন্য দোয়া করেন ভাই অনেক ঝাপ ঝাপটা যাচ্ছে আমার উপর দিয়ে
সহজের ভিতরে আর কি কঠিন করে দেওয়া এখন আমি ওই যে রোকসানা আপার কথা ধরে একটু যদি আগাতে চাই সেটা হলো যে আমরা একটু এখন প্যাঁচাতে চাচ্ছি আর কি প্যাঁচানোটা কি আমি এখানে বলে দিলাম যে আপনার স্যালারি যদি পনেরো হাজার টাকার বেশি হয় এর চেয়ে কি বলে আমি একটু বাংলায়ও লেখার চেষ্টা করি তাহলে আমার সবার জন্য সুবিধা হবে আর কি এর চেয়ে যদি বেশি হয় তাহলে সে পাবে হলো কত টাকা করে টেন পারসেন্ট শর্তটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি মানে এখন একটু মানে জটিলের দিকে যেতে চাচ্ছি আর কি যেহেতু ব্রেকে যাবে তো ব্রেকে যাওয়ার আগে মাথাটা একটু অটো করে দেওয়া যায় আর কি যদি আপনার স্যালারি বিশ হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে আপনি পাবেন কত সেভেন পারসেন্ট যদি আপনার স্যালারি কত হয় পঁচিশ হাজার টাকা হয় তাহলে আপনি পাবেন হলো ফাইভ পারসেন্ট ওকে আর যদি আপনার স্যালারি এটাকে যদি বলি এখানে আমি যদি লিখে দেই পনেরো হাজার টাকার বেশি না বলে যদি বলি পনেরো হাজার টাকার কম কম হয় তাহলে আপনার আপনার কোনো প্রভিডেন্ট ফান্ড পাবেন না বা এটা একটা শর্ত দেওয়া দিয়ে দেওয়া হলো কার উপরে শর্তটা দিলাম হলো আমরা আপনার হাউস রেন্টের উপরে দিতে পারি শর্তটা আমরা মেডিকেল অ্যারনেন্সের উপরে দিতে পারি শর্তটা আমরা ফেস্টিভ্যাল বোনাসের উপরে দিতে পারি বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপরে দিতে পারি যে কোনো কিছুর উপরে এই শর্ত দিতে পারি শর্তটা হলো আমার কি এটা যে আপনার স্যালারি যদি মানে এই কোন স্যালারি এটা বেসিক স্যালারি হ্যাঁ আমি যদি লিখে দিই বেসিক স্যালারিটা হলো আপনার বেসিক স্যালারি যদি পনেরো হাজার টাকার কম হয় তাহলে আপনার কোনো মেডিকেল ভাতা বা আপনি কোনো হলো ইন্স্যুরেন্স কোনো কিছু আপনার পাবেন না মানে আপনার বেসিক স্যালারি যেটা আছে ওটা নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট থাকা লাগবে কিন্তু যখনই আপনার স্যালারি পনেরো হাজার টাকার বেশি হবে তখন আপনি সব জায়গায় বা কোনো একটা জায়গাতে আপনি দশ পারসেন্ট বেশি পাবেন যেমন আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ড আপনার দশ পারসেন্ট বেশি কাটতে পারে আপনার ট্যাক্স হলো দশ পারসেন্ট কাটবে যদি আপনার স্যালারি পনেরো পারসেন্ট হাজার টাকার বেশি হয় আপনার যেমন এই যে এখানে আরও অনেক আছে হাউস রেন্ট আপনার দশ পারসেন্ট পাবেন যেমন এই যে এখানে হাউস রেন্ট দশ পারসেন্ট ছিল এটি আপনি পাবেন যদি আপনার স্যালারি পনেরো হাজার টাকার বেশি হয় এখানে যেমন বলা হয়েছিল যে মেডিকেল অ্যাওয়ারনেস সাত পারসেন্ট ছিল এখানে আমি যদি বলে দিতে পারি আপনার স্যালারি যদি পনেরো হাজার টাকা হয় তাহলে আপনি সাত পারসেন্ট আপনার দশ পারসেন্ট পাবেন ষোলো হাজার টাকা হলে আপনি পাবেন আট পারসেন্ট মানে এখানে প্রথমে যেটা করা হয়েছিল একটা পার্সেন্টেজ দিয়ে সবাইকে করা হয়েছে এখন আমি এই স্যালারির উপরে আলাদা আলাদা ভাগ করে দিলাম যার স্যালারি যত বেশি তার বোনাস তত বেশি পাবেন এটা যদি আমরা করি তখন এই শর্তগুলো আসতে পারে যে আমরা যদি এখানে প্রত্যেকটা জায়গায় বলে দিই যে বেসিক যদি আপনি বেশি পান এটার তুলনায় মানে এটা হলো আপনার শর্ত যখন আপনি এই শর্তে আসবেন তখন আপনি কিভাবে কাজ করবেন এটি নিয়ে হলো আমরা ব্রেকের পরে আর কি বসবো ইনশাল্লাহ যে কিভাবে এই ধরনের কন্ডিশনে আমরা কিভাবে করতে পারি এই কন্ডিশনটাকে আবার আরেকভাবে করা যায় আমার আইটি অ্যাসেসমেন্টে এটা আসছিল যে এই কন্ডিশনটা হলো এইভাবে যে যদি আপনার স্যালারি পনেরো হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে আপনার পাবেন হলো চারশো টাকা যদি কম হয় তাহলে চারশো যদি বেশি হয় তাহলে পাবেন হলো ছয়শো টাকা একদম হুবহু এই কোয়েশ্চেনটা ছিল মানে সহজ করে দিছে কিন্তু একটু জটিল করে দিছে আপনার বেসিক স্যালারি যদি কত হয় পনেরো হাজার টাকার কম হয় তাহলে আপনি পাবেন হলো চারশো টাকা করে আর যদি পনেরো হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে পাবেন হলো ছয়শো টাকা করে এই যে একটা জটিলতা রুকসান আপনারকে যে ভয় দেখাইছে এই ভয়টা আর কি দেখানোর চেষ্টা করছে তো এটা শুধুমাত্র আপনার ট্যাক্সের ক্ষেত্রে হতে পারে 
বা শুধুমাত্র আপনার প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে হতে পারে যে কোনো একটার উপরে এই শর্তটা আরোপ করে দিতে পারে দিতে পারে মানে অবশ্যই দিবে তো ওই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই লজিকটাই নিয়ে আমরা আলোচনা করব হলো ব্রেকের পরে আমরা আটটা পঁচিশে ব্রেকে যাব আর দুই মিনিট পরে ব্রেক থেকে এসে আমরা এই লজিকটা নিয়ে কাজ করব আর কিছু না আমরা প্রথম হলো এই লজিকটা নিয়ে আগে আগে কাজ করব এটা যদি আপনি বুঝতে পারেন তখন আপনি একটু চিন্তা করলে এটা ধরতে পারবেন শুধু এটা না যদি আপনি এটা বুঝতে পারেন আপনাকে যত মানে প্যাঁচানো কাজই দেওয়া হোক আপনার জন্য ইজি হয়ে যাবে আপনাকে শুধু লজিকটাকে ধরতে হবে আর কিছু না যে এই ক্ষেত্রে আমরা লজিকটা কি ব্যবহার করতে পারি আমি যদি এই দুই মিনিটে একটু আলোচনা করি যে পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা এর চেয়ে কি হবে বেশি বেশি মানে হলো এই এটা আমি তো ইংলিশ করে নেই নাহলে গেটার দেনটা আসতেছে না এটা তারপরে পনেরো হাজার টাকার আমরা এটাকে করতে গেলে এভাবে আসলে আসতে হলো উল্টা থেকে পঁচিশ হাজার টাকা এখানে আপনি যখন এক্সেলে কাজ করবেন তখন উল্টা থেকে বেশি থেকে কমের দিকে আসবে তাহলে আপনার জন্য ইকুয়েশন ইজি হয়ে যাবে পনেরো হাজার টাকার চেয়ে কম আছে কত বিশ হাজার টাকা আপনি মানে আমি লজিকটা আপনাকে ধরাই দিচ্ছি তারপর হলো পনেরো হাজার টাকা তারপর হলো পনেরো হাজার টাকা এটা হলো কম আর কি পনেরো হাজার টাকা এরপর হলো চোদ্দ হাজার নয়শো নিরানব্বই থেকে শুরু করে জিরো পর্যন্ত এই যে একটা কন্ডিশন দেওয়া হলো এই কন্ডিশনটাই কিন্তু মূলত হলো আমার এই যে এই কন্ডিশনটাই কিন্তু আমার এখানে বলা বলা আছে আমাকে জাস্ট এই কন্ডিশনটাকে আমার আমরা এইভাবে নিয়ে আসলাম এখন এটাকে নিয়ে আমরা পরবর্তীতে কাজ করব ব্রেকের পরে আমরা এখন আপাতত একটা ব্রেকে যাচ্ছি পনেরো মিনিটের ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেক থেকে এসে আমরা এই এই লজিকটাকে নিয়ে কাজ করব তো দেখেন এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে নেট পেবল দেওয়া আছে এখানে আমরা দশমিক মানটা আসছে আমরা যদি এটাকে তুলে দিতে চাই তাহলে আমরা কি করব নেট পেবলে এই ঘরটাকে ক্লিক করে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করব করলে দেখব ফরমেট সেল আছে আবার বলতেছি যে ঘরে দশমিকের ভ্যালুগুলো আসছে সেই ঘরে আমরা কি করব সিলেক্ট করে নেব এভাবে পিতে ক্লিক করলে পুরো ঘর সিলেক্ট হয়ে যায় একদম নিচ পর্যন্ত ওই শাড়ির প্রত্যেকটা ঘর সিলেক্ট হয়ে যাবে এখন হয়ে যাওয়ার পরে এখানে আমরা কী করবো রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করলে আমার আসবে হলো ফরমেট সেল সরি আমার এটা ই হয়নি ফরমেট সেল আসবে ফরমেট সেলে আসলে আসার পরে এই এই ফর্মটা আসবে এখন আপনাকে কোন জায়গায় ক্লিক করতে হবে আপনি সিলেক্ট করার পরে যদি এই জায়গাতে ক্লিক করেন তাহলে হবে না কিন্তু দেখেন এভাবে হবে না হ্যাঁ বেটার হলো আপনার এইটা ক্লিক করে পি এর উপরে ক্লিক করে আপনার ফর্মেট সেলে যান দেখবেন সরাসরি চলে আসতেছে আসার পরে এখানে দেখবেন অনেকগুলো অপশন আছে আমাকে কি শোনা যাচ্ছে তো এই জায়গাতে আমরা দেখব কি জেনারেল নাম্বার কারেন্সি অ্যাকাউন্টস ডেট টাইম অনেক কিছু আছে তো এখান থেকে আমাকে নাম্বারটাকে সিলেক্ট করে নেব নিয়ে দেখেন আমি এখানে এই যে নেগেটিভ পয়েন্ট সংখ্যাকে সিলেক্ট করা আছে আমরা এটাকে কি করব পজিটিভ যে সংখ্যাটা আছে এটাকে সিলেক্ট করব এবং এখানে টু দেওয়া আছে এটাকে আমরা জিরো করে দেব জিরো করে দিলে দেখেন আমার যে এটা হলো একটা ফরমেট এটা যদি আপনি দিয়ে ওকে করে দেন তাহলে দেখেন আপনার এখান থেকে দশমিকের ভ্যালু কোনো কোনো ভ্যালু নেই দশমিকের কোনো মান আপনার থাকবে না তো আপনি যদি বলেন যে আমি দশমিক নিয়ে আসবো তাহলে আপনি একইভাবে নিয়ে আসতে পারেন বুঝতে পারছি কিনা আমরা হ্যাঁ ওকে ঠিক এই জায়গা তো দেখেন আমার দশমিক ভ্যালু আছে আমি যদি এটাকে রিমুভ করতে চাই তাহলে আমরা কি করব এটা রাইট বাটন ক্লিক করব ফরমেট সেল তারপরে নাম্বারে যাব এখান থেকে আমরা এই পজিটিভ ভ্যালুটাকে রাখবো এবং এটাকে জিরো করে দেব দিয়ে আমরা ওকে করে দিলে এখান থেকেও দেখেন আমার জিরো ভ্যালুটা আসতেছে 
এন্ড বারবার আপনার প্রত্যেকটা সেল এভাবে ঘুরে ঘুরে করার চেয়ে আপনি কি করেন এভাবে টান দিয়ে ধরেন সিলেক্ট করেন তারপরে রাইট বাটন ক্লিক করেন এখান থেকে আপনার নাম্বারে যান আপনার পজিটিভটা করে দেন এখান থেকে আপনার জিরো করে ওকে করে দেন এখানে যতগুলো দশমিক ছিল একটা দশমিক এখন আর নাই जिने বা এই কলামে আপনার দশমিক ভ্যালু আছে এটাকে আপনি তুলে দিতে চান তাহলে আপনি এই ঘরটাকে সিলেক্ট করে নেন এই আপনার আর এর উপরে ক্লিক করলেই সিলেক্ট হয়ে যাবে পুরো ঘরটা তারপর আপনার রাইট বাটন ক্লিক করেন ক্লিক করলে ফরমেট সেল আছে ফরমেট সেলে যাবেন এখান থেকে নাম্বার কারেন্সি তারপর অ্যাকাউন্টিং ডেট টাইম অনেক কিছুই আছে তো এখান থেকে আমরা নাম্বারটাকে সিলেক্ট করব করে এখানে দেখেন সিলেক্ট করা আছে হলো মাইনাস ভ্যালুটাকে আমরা এটাকে প্লাস ভ্যালুটাকে সিলেক্ট করব মানে এটা হলো ফরমেট দেওয়া আছে এবং এখানে ট্রু দেওয়া আছে আপনি এটাকে জিরো করে দেন জিরো করে যদি আপনি ওকে করে দেন তখন দেখবেন এখানে যে দশমিকটা ছিল এই দশমিকটা আর নাই শুধু দশমিক না দশমিকের পরে ভ্যালুটাও নেই আপনি যদি বলেন যে না আমি দশমিক আরও আনতে চাই আপনার ফরমেট সেলে যাবেন নাম্বারে যাবেন এখান থেকে আপনার এই দশমিক এই ভ্যালুটাকেই আপনি কী করে দেন আরও বাড়াই দেন সাত করে দিলাম তাহলে আমরা ওকে করে দিলে দেখেন আমার এখানে ভ্যালু সাতটাই দেখাবে আমরা যদি এটাকে একটু বড়ো করে দেওয়ার চেষ্টা করি তখন আমাকে কী দেখাবে দেখেন এই যে দশমিকের পরে সাতটা ভ্যালু দেখাচ্ছে এখন আপনার মানে এখানে মূল কথাটা হলো দশমিকের পরে আপনার ভ্যালু দেখতে চান নাকি চান না যদি দেখতে চান তাহলে কয়টা দেখতে চান আর যদি বলেন যে না আমি দেখতে চাই না তাহলে আপনার জিরো করে দেন আর যদি বলেন আমি দেখতে চাই তাহলে আপনার যদি দুইটা দেখতে চান দশমিকের পরে তাহলে দুইটা দেখাবে আপনার যদি বলেন আমি দশটা দেখতে চাই তাহলে দশটা দেখাবে আপনার যদি বলেন আমি পনেরোটা দেখতে চাই পনেরোটাই দেখাবে তো আলটিমেটলি আমরা দশমিকের পরে যদি দেখতে চাই তাহলে দুইটা ভ্যালু দেখি আবার আরেকটা ক্ষেত্র হলো যে আমরা দশমিকের উপর দশমিকের কোনো মান নিবই না যেমন আপনার স্যালারি হলো তেরো হাজার চারশো সাতানব্বই দশমিক সতেরো পয়সা সতেরো পয়সার স্যালারি তো আমি আপনাকে দিতে পারবো না তার মানে আমি এটাকে আপনাকে দেখাবই না ওই ক্ষেত্রে আমরা কি করে নিলাম যে এই ঘরটাকে সিলেক্ট করে আমরা ফর্মের সেলে গিয়ে নাম্বার থেকে আমরা এটাকে তুলে দিলাম তাহলে আপনিও জানলেন না যে আপনার সতেরো পয়সা যে পাওয়ার কথা ছিল এটা আপনিও যেমন জানলেন না আমারও আর প্রেশার নিতে হলো না যে আপনাকে সতেরো পয়সা দেওয়া নিয়ে মানে দুই দিকেই ঠান্ডা এই এই যে যে সিস্টেমটা এই কাজটা আমরা এই ঘরেও করতে পারি এই কাজটাকে আমরা এই ঘরেও করতে পারি এখন এরকম আরও ভ্যালু এখানে থাকতে পারে তো আমরা এই জন্য করবো কি যখন কাজটাকে করব তখন টোটাল ঘরটাকে সিলেক্ট করে নেব নিয়ে আমরা করব কি রাইট বাটন ক্লিক করে ফর্মের সেলে গিয়ে নাম্বারে গিয়ে আমরা এটাকে জিরো করে দিয়ে এভাবে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে ওকে করে দেব তাহলে দেব এখান থেকে যতগুলো জায়গায় আমার দশমিক ছিল সবগুলো জায়গা থেকে দশমিক উঠে গেছে আপনার ক্লিয়ার কি না যদি ক্লিয়ার না হয় আমরা আবার দেখব সমস্যা নেই ওকে এখনো অনেকেই জয়েন করেনি আচ্ছা ওকে তো এটা যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আরেকবার একটু দেখাবো ওকে সমস্যা নেই আমার ছিল কোনটা এইভাবে ছিল যে এখানে দশমিকের পরে দুইটা ভ্যালু এখানে দুইটা ভ্যালু এখানে একটা ভ্যালু ছিল তো আমরা যদি দশমিকের পরে ভ্যালুটাকে তুলে দিতে চাই তাহলে আমরা কি করব। আপনি জাস্ট এই ঘরে ক্লিক করেও আপনি করে দিতে পারেন ফর্মের সেল তারপর আপনার নাম্বারে যাবেন নাম্বার গিয়ে আপনার এই যে পজিটিভ যে ভ্যালুটা আছে এখানে দেখেন তিন আইটেমের ভ্যালু একটা হলো নেগেটিভ একটা হলো পজিটিভ আর একটা হলো পজিটিভ কিন্তু ব্রেকেট দিয়ে একটা হলো পজিটিভ আপনার রেড কালার আর কি তো আপনার রেড কালারটাই নেবেন হয় আপনি পজিটিভ নেবেন নেগেটিভ নেবেন না হয় পজিটিভ আবার পজিটিভের ভিতরে দুইটা আছে একটা হলো ব্রেকেট দিয়ে একটা হলো ব্রেকেট ছাড়া এখন এই যে আমি লালটা কেন কখন নিব কালোটা কখন নিব সেটা আমরা পরে আসতেছি এই জায়গাটা আমরা পরে আসতেছি আপাতত আমরা বুঝি সেটা হলো যে আমরা পজিটিভ ভ্যালু নেব না নেগেটিভ ভ্যালু নেব তো আমরা অবভিয়াসলি পজিটিভ ভ্যালু নেব 
নেগেটিভ ভ্যালুটা আমরা নেব না কারণ নেগেটিভ ভ্যালু নিলে আপনার ভ্যালু আপনার যা দেখাবেন সব নেগেটিভ মান দেখাবে তো আমরা পজিটিভ নিব যেহেতু আমরা স্যালারি পাবো সেক্ষেত্রে আমরা পজিটিভটাকেই নিব নেওয়ার পর আমরা এটা কি করে দিল পজিটিভের পর এখানে দেখেন এখানে টু মানে এখানে দশমিকের পরে দুইটা সংখ্যা দেখাচ্ছে আপনি যদি বলেন এখানে থ্রি তাহলে দশমিকের পরে তিনটা সংখ্যা দেখাচ্ছে আপনি যদি বলেন ফোর তাহলে দশমিকের পরে আপনার চারটা দেখাবে মানে আপনি যদি বলেন আমি একটা দেখতে চাই তাহলে এক করে দেন তাহলে দশমিকের পরে একটা দেখাবে আপনি যদি বলেন আমি দেখতেই চাই না তাহলে জিরো করে দেন তাহলে আপনার দশমিকের পরে কোনো সংখ্যাই মানে দশমিকও দেখাবে না কোনো সংখ্যাও দেখাবে না তারপর আপনি ওকে করে দিলে আপনার দেখেন এই যে এই ঘরে আপনার দশমিকের কোনো ভ্যালু নেই মানে ওইটার পরে যে দশ আপনার মূল ভ্যালুর পরে যে দশমিকটা ছিল ওই ভ্যালুটা চলে গেছে এই কাজটাকে আমরা একটা ঘরেও করতে পারি আপনার চাইলে টোটাল ঘরগুলোকে আমরা করতে পারি এভাবে সিলেক্ট করে ধরে রাইট বাটন ক্লিক করব আমরা ফরমেট সেলে ক্লিক করব নাম্বার দিব তারপরে এখানে জিরো করে দিব আমরা পজিটিভ ভ্যালুটাকে দিয়ে ওকে করে দেব তাহলে দেখেন এই যে এই ঘরে নেগেটিভ ভ্যালু দশমিক ভ্যালু ছিল এই ঘরগুলোতে দশমিক ছিল এগুলো এখন নাই আপনি ক্লিয়ার কিনা দেখেন তো এটুক যদি আমরা ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা ওই যে শর্তে চলে যাব যে শর্তটা আমরা রেখে ব্রেকে চলে গেছিলাম সেই শর্তটাকে নিয়ে কাজ করব এখন শর্তটা ছিল কি এটা ছিল শর্ত যে আপনার স্যালারি যদি পঞ্চাশ হাজার পঁচিশ হাজারের বেশি হয়ে তাহলে পাঁচ পারসেন্ট পাবেন বিশ হাজারের বেশি হলে সাত পারসেন্ট পনেরো হাজারের বেশি হলে দশ পারসেন্ট আর পনেরো হাজার যদি কম হয় তাহলে আপনার কোনো কমিশন বা কোনো কিছু পাবেন না জিরো পারসেন্ট জিরো পারসেন্ট বলতে আপনার জিরো দিয়ে দেন যে কিছুই পাবেন না পার্সেন্টেজ হয় না জিরোর কোনো পার্সেন্টেজ হয় না জিরো মানে আপনি কিছু পাবেন না এক কথাই শেষ এখন এটার আলোকে আমরা দুইটা একটা শর্ত লিখছিলাম হলো এইভাবে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন তো শর্ত আসলে এটা ঠিক না এটা ঠিক সরি এটাকে যদি আমরা একটু ঘুরাই দিই আর কি কোনটা ঠিক উপরের টা না নিচের টা আমি যদি আর একটু সহজভাবে বলার চেষ্টা করি এখানে সিস্টেমটা হলো কি যে আপনার ধরেন এক্স আছে আর ওয়াই আছে আমরা বড় হাতের ওয়াই এক্স ওয়াই দিতে পারি এক্স ওয়াই দিলাম এখন যদি আমরা এটাকে দেই এটাকে দেই তাহলে এখানে বড় কোনটা এক্স বড় আর যদি এটাকে আমরা ঘুরাই দেই এভাবে দেই তাহলে ওয়াই বড় তাই না তার মানে আপনার এই যে যে স্যাম্বলের মনে রাখার কয়েকটা ওয়ে আছে সেটা হলো যে এখন যেটা আছে এটা দেখেন আপনার বাম হাতকে যদি ওইভাবে অ্যাঙ্গেল করেন তাহলে ওরকম আসতেছে কিন্তু তাই না এটা বাম হাতের এই যে কুনইটা বাম হাতের কুনইকে যদি আপনি অ্যাঙ্গেল করেন একটু বাঁকান কুনের মতো করে আসতেছে না এভাবে রেসপন্স করে একটু যদি ওরকম আসে তার মানে কি বাম হাত মানে হলো আগের ভ্যালুটা ছোট পরের ভ্যালুটা বড় এটা বোঝার একটা উপায় আপনি এটাকে যদি ঘুরাই দেন তখন কিন্তু আপনি এটা ডান হাতের মতো হয়ে গেল ডান হাত মানে হলো আপনার আগের ভ্যালুটা বড় এটা আর একটা বোঝার সুবিধা হলো যে আপনি এই এই যে এই মুখটা এই যে অ্যাঙ্গেলের যে মুখটা আছে মুখটা যে দিকে থাকবে সেটা বড় মনে রাখার জন্য আর কি অনেকে আমরা এটা অথবা মানে এটা প্যাঁচায় যায় আর কি প্রবলেম হয়ে যায় অনেক সময় তো আপনি মনে রাখার সুবিধার তো আপনি এইভাবে মনে রাখেন যে এই অ্যাঙ্গেলের মুখ যে দিকে থাকবে সেটা বড় সেই ভ্যালুটা বড় যদি এইভাবে থাকে তাহলে ওয়াই বড় যদি এইভাবে থাকে তাহলে এক্স বড় ওকে তো এখন যদি ওই শর্ত মোতাবেক আমরা এখানে দেখতে চাই তাহলে কিন্তু দেখেন আমার কন্ডিশন কিন্তু মিলে নাই বলা হইতেছে যে পঁচিশ হাজারের চেয়ে বিশ হাজার বড় এই কন্ডিশন অনুযায়ী বাট আলটিমেটলি কিন্তু আমার পঁচিশ হাজার বড় তার মানে আমার এই শর্তটা ভুল এই শর্তটা হলো আমার ভুল রাইট শর্ত কোনটা আমার এইটা এটুকু আমরা ক্লিয়ার কিনা আপনার সামনে
মানে আপনাকে শুধু বুঝতে হবে যে আমি যদি ওই স্যাম্পলটা ইউজ করি তাহলে স্যাম্পল আগেরটা বড় না পরেরটা বড় যদি এটা আপনার ধরতে পারেন তাহলে ইজি হয়ে যায় বুঝতে পারছি তো এখন সবাই তো ক্লিয়ার যে মানে আমার এটা মানে হলো এই শর্তটা মানে হলো এক্স বড় আর যদি আমরা এটাকে এইভাবে দেই তাহলে ওয়াই বড় এটুক তো ক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে আমরা শর্তে একটা সূত্রে আসি এই শর্ত মোতাবেক আমি আগেই বলে নিচ্ছি যে আপনার যখন এক্সেলে কাজ করবেন তখন আপনার ভ্যালু উপর দিক থেকে নিচের দিকে আসবেন না যাবেন হলো বড় থেকে কমের দিকে মানে পঁচিশ হাজার থেকে আমরা পনেরো হাজার দিকে যাব পনেরো হাজার থেকে পঁচিশ হাজার দিকে যাব না গেলে ভুল হবে বিষয় এটা না গেলেও হবে তবে এটা আপনার জন্য জটিল হয়ে যাবে আপনি ইজিলি করতে গেলে আপনি পঁচিশ হাজার থেকে শুরু করবেন মানে সর্বোচ্চ ভ্যালু থেকে শুরু করবেন সর্বনিম্ন ভ্যালুতে যাবেন এখন আমি যদি আপনাকে একটু বোঝানো বলতে চাই আর কি এরকমভাবে যে আমার স্যালারি এখানে বলা হয়েছে কি পঁচিশ হাজারের যদি বেশি হয় তাহলে পাঁচ পারসেন্ট পাবে তার মানে যদি ধরেন আমার স্যালারি পঁচিশ হাজার বেশি মানে হলো পঁচিশ হাজার প্লাস এটা যদি হয় তাহলে আমি কত পাচ্ছি পাঁচ পারসেন্ট পাচ্ছি কিন্তু আমার কথা হলো যদি আমার স্যালারি পঁচিশ হাজার হয় সরাসরি তাহলে আমি কত পাবো বিষয়টা মানে লজিকটা আপনাকে ধরতে হবে আমার কন্ডিশন কিন্তু বলে দেওয়া হচ্ছে যে পঁচিশ হাজারে বেশি হলে পাঁচ পার্সেন্ট আবার উপরে কন্ডিশন যদি আপনার দেখেন বিশ হাজারে বেশি হলে সাত পার্সেন্ট তাহলে আমার যদি স্যালারি পঁচিশ হাজার হয় তাহলে আমার কত পার্সেন্ট হবে প্রবলেমটা ধরতে পারছি এটা কিন্তু প্রবলেম এটা হলো মানে প্রবলেম আপনাকে লজিকটা ধরতে হবে এখন এই জায়গায় আপনাকে বলে দিতে পারে বেশি বা বা সমান যখন আপনাকে বলবে পঁচিশ হাজারে বেশি বা সমান তখন কিন্তু আমি ক্লিয়ার যে এখানে আমার স্যালারি যদি আমার পঁচিশ হাজার হয় তারপরে আমি কত পাবো ফাইভ পারসেন্ট বা পঁচিশ হাজার বেশি হলে আমি ফাইভ পারসেন্ট পাচ্ছি তার মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু শর্ত এটাই মিলে যাচ্ছে যদি আমরা এটার কথা চিন্তা করি এটা যেহেতু বাতিল এটাকে আমরা ডিলিট করে দিই যদি আমরা এই শর্তের কথা চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমার মানে এই দুইটার ক্ষেত্রেই এই শর্ত মিলে যায় পঁচিশ হাজারের যদি বেশি হয় তাও আমি পাঁচ পারসেন্ট পাবো যদি আমার স্যালারি সরাসরি পঁচিশ হাজার টাকা হয় তাও আমি পাঁচ পারসেন্ট পাবো এটা মানে কিন্তু এটা নাকি যদি আপনি এখানে সমান কথাটাকে উল্লেখ না করেন তখন কিন্তু আপনার শর্ত চলে যাচ্ছে কার সাথে এই যে এটার সাথে এখানে বলা হয়েছে কি বিশ হাজারের বেশি বিশ হাজারের বেশি মানে কি এখানে যদি আমি একটা ব্রেক ই করে বলতে চাই বিশ হাজারের বেশি তার মানে বিশ হাজার থেকে শুরু করে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত যদি আমরা এইটাকে বসাই এইটাকে যদি বুঝতে চাই তারা তাহলে দেখেন এটা এবং এটা মিলে গেছে আপনার জন্য একটু জটিল মনে হতে পারে আমি ওকে হ্যাঁ বুঝতে না পারলে বলবেন আপনার স্যালারি হলো বলা হচ্ছে শর্ত হলো দুইটা এই হলো একটা শর্ত আর এইটা হলো আরেকটা শর্ত আমি একটু আমার ডিপ কালার ইউজ করতেছি কারণ অনেকের মোবাইল ইউজ করতেছেন দেখতে প্রবলেম হতে পারে এই কারণে একটু ডিপ কালার ইউজ করতেছি যাতে আপনার দেখতে সহজ হয় হ্যাঁ তো আপনার শর্ত হলো এই দুইটা একটা শর্ত হলো কি যে পঁচিশ হাজারের বেশি হলে আপনার স্যালারি কাটবে হলো বা আপনার বোনাস পাবেন হলো ফাইভ পার্সেন্ট আবার বলা হয়েছে যদি বিশ হাজারের বেশি হয় তাহলে আপনার সাত পার্সেন্ট এখন আপ মানে এই জায়গায় এসে আমি একটা প্রবলেমে পড়তেছি সেটা হলো যদি আমার স্যালারি পঁচিশ হাজার সরাসরি হয় তাহলে আমি কত পাবো কারণ এখানে বলা হয়েছে পঁচিশ হাজার বেশি পেলে পাঁচ পার্সেন্ট পঁচিশ হাজার পেলে কত পার্সেন্ট এটা কিন্তু বলা নেই এখন আবার এই শর্তটাকেই যদি আমরা উপরে চিন্তা করি তাহলে দেখেন বিশ হাজারের বেশি বিশ হাজারের বেশি আর এখানে হলো পঁচিশ হাজারের বেশি তার মানে কিন্তু আমার স্যালারি কিন্তু বিশ হাজারের বেশি মানে কি বিশ হাজার না বিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে অথবা বিশ হাজার বিশ হাজার দশমিক শূন্য এক থেকে শুরু করে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত কিন্তু পঁচিশ হাজারের বেশি বোঝায় আপনাকে ক্লিয়ার কিনা 
আপনি মানে এত সহজে ক্লিয়ার হবেন না আপনি মানে সময় নেন ক্লিয়ার হওয়ার জন্য টোটাল কনসেপ্ট আপনার ক্লিয়ার হন আগে বলা হইতেছে যে আপনার স্যালারি হলো বিশ হাজার টাকা জি বলেন ক্লিয়ার হইতে পারেন হ্যাঁ ওকে আমি ক্লিয়ার হইতে পারেন এই এই জন্য আমি বলছি যে আমরা মেবি আছে রেজাল্ট সেটা যেতে পারবো না কারণ এটা ক্লিয়ার হতে সময় লাগবে একটু আর যারা ক্লিয়ার হচ্ছে না তারা এরকম মনে করে না যে আমি হয়তো বা বুঝতেছি না আপনাকে এই লজিক মাথায় ঢুকতে একটু সময় লাগবে যারা নতুন আজকে দেখতেছি তো ওই জন্য আর কি আমরা এখানে একটু সময় বেশি নেব বলা হচ্ছে কি যে আপনার স্যালারি যদি আপনার বেসিক স্যালারি যদি বিশ হাজার টাকার বেশি হয় বিশ হাজার টাকার বেশি মানে কি বিশ হাজার দশমিক পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাও কিন্তু বিশ হাজার টাকার বেশি অথবা আপনি যদি বলেন যে না বিশ হাজার এক টাকা এটাও কিন্তু বিশ হাজার টাকার বেশি আমরা দশমিক টাকে বাদ দিয়ে যদি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি বিশ হাজারের বেশি মানে কি এই এই শর্ত এখন আপনার বাদ দিয়ে দেন এটাকে বাদ দিয়ে দেন বিশ হাজারের বেশি মানে কি বোঝায় এটার বেশি মানে কি বিশ হাজার থেকে বিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত নাকি একদম ডট ডট পর্যন্ত তাই না বিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে পৃথিবীতে যত উপরের দিকে যাবেন পুরাটাই কিন্তু এই শর্তের সাথে মিলা যায় এটুক ক্লিয়ার কিনা আমরা এইটুকু যদি আমরা ক্লিয়ার হই তাহলে এখানে আপনার পরবর্তীতে এসে কি করছে আপনাকে একটু বাধা দিয়ে দিয়েছে সেইটা হলো কি যে পরবর্তী ইকুয়েশনটা হলো পঁচিশ হাজারের চেয়ে বেশি তার মানে পঁচিশ হাজারের চেয়ে বেশি যদি হয় তাহলে এইটার লিমিটেশনটা কোন পর্যন্ত যাবে পঁচিশ হাজার আগ পর্যন্ত যাবে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত যাবে তাই না লিমিটেশনটা সরি पचिस हजार একবার যার স্যালারি হলো পঁচিশ হাজার সে সাত পারসেন্ট পাবে না পাঁচ পারসেন্ট পাবে একটা প্যাচ লেগে যাচ্ছে এই জন্য আপনাকে কন্ডিশনটা আগে দেখতে হবে যদি বলে সমান তার মানে হবে কত আমার চব্বিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই সমান মানে কি পঁচিশ হাজার হয়ে গেলে আপনার পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্টে কোটায় চলে আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার চব্বিশ হাজার নয়শো নিরানব্বই আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাত পার্সেন্ট পাচ্ছেন আর যদি বলা হয় পঁচিশ হাজারের বেশি তখন কিন্তু আপনাকে এখানে কত আসবে পঁচিশ হাজার পর্যন্তই আসবে এখন আপনি ক্লিয়ার কিনে না হলে আমি আরো অন্য লজিকে বোঝাবো আপনাকে আমার সবাইকে ক্লিয়ার হতে হবে সবাইকে ক্লিয়ার হতে হবে বিষয়টা আমি আবার বলি সবাই হয়তো বা এখনো ক্লিয়ার না হলে আমি আবার বলি আপনি আরেকবার ক্লিয়ার হয়ে যান যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকেন আমার লজিক হলো উপরেগুলো আমরা বাদ দিই আমরা একটা লজিক বুঝি আগে বলা হয়েছে বেসিক স্যালারি আপনার বিশ হাজার টাকার বেশি তার মানে বিশ হাজার টাকার বেশি মানে কি বিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে যত পর্যন্ত আপনার যেতে চান পুরাটাই হলে শর্তের সাথে মিলে অর্থাৎ আপনার স্যালারি যদি পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় তাও আপনি সাত পারসেন্ট পাবেন আপনার স্যালারি যদি দুই কোটি টাকা হয় তাও সাত পারসেন্ট একশো কোটি টাকা স্যালারি হলেও সাত পার্সেন্টই পাবেন আপনি তাই না ঘটনাটা বিশ হাজার এক টাকা হলো সাত পার্সেন্ট শুধু এক টাকা না বিশ হাজারের পরে যদি আপনার পয়েন্ট পয়েন্ট থাকে জিরো জিরো ওয়ান বা জিরো ওয়ান তাও আপনি সাত পার্সেন্ট ওকে মানে বিশ হাজার ক্রস করলে আপনি সাত পার্সেন্ট बुजलेन মানে আপনি শুধু এটুক বোঝেন যে বিশ হাজারের বেশি মানে হলো বিশ হাজার এক টাকা এটুক ক্লিয়ার 
শুধু এক টাকা না বিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত তাই না এখন এই ইনফিনিটিভের জায়গায় আপনাকে একটা শর্ত জুড়ে দিছে কি শর্ত সেটা হলো যে স্যালারি যদি এখন আপনার আটকাই দিছে এই জায়গায় এসে পরবর্তী শর্ত হলো যদি পঁচিশ হাজারে বেশি হয় তাহলে পরবর্তী শর্ত পঁচিশ হাজারে বেশি তার মানে আপনার এখন এই যে বিশ হাজারের এই লিমিটেশনটা কোন পর্যন্ত যাবে পঁচিশ হাজারে বেশি মান হলো পঁচিশ হাজার পর্যন্ত যাবে এই যে এই শর্তের লিমিটেশনটা এই পর্যন্ত যাবে प्रयोजन शेष कर আমি শর্তে যাব সূত্রে যাব না এখন কিন্তু আমি যদি আপনাকে এটা দিয়ে শেষ করতে চাই আপনি এটা ক্লিয়ার হয়ে শেষ হবেন প্রয়োজন আমি কিচ্ছু শিখাবো না শুধু শিখাব হলো দুই হাজার এক এটা মানে হলো দুই হাজার এক এটা মানে পঁচিশশো আপনার এইটুকু শিখ যদি শিখতে পারেন আমি এইটুকু শিখে ক্লাস শেষ করব কিন্তু আমি যতটুকু শিখব অতটুকু পারফেক্টভাবে শিখব এখন আপনার যদি যদি আপনার কোনো মানে বক্তব্য না দেন আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনি এটা মানে হলো ক্লিয়ার এত থেকে বিশ হাজার পঁচিশ হাজার এক টাকা প্লাস পর্যন্ত আপনি যদি কোনো মানে মন্তব্যে না যান তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি এইটুক মানে এই চারটা লাইন আপনার ক্লিয়ার ওকে কারো কোনো সাউন্ড যেহেতু পাচ্ছি না আপনার আপনার যদি মানে বলতে না পারেন আপনার চ্যাট বক্সও লিখে দিতে পারেন আমরা চ্যাট বক্স ক্লিয়ার চ্যাট বক্সেও কারণ নেই কারো যদি স্পিকারের সমস্যা থাকে আপনার চ্যাট বক্সে ক্লিয়ার করে দিতে পারেন বাট আমার এই জায়গাটা আপনাকে একদম মানে একদম ক্লিয়ার করে তারপরে যেতে হবে আপনি যদি এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারেন আমার স্যালারি শিট নেয় আর কোনো প্রবলেম নেই আমার আপনার যে কোনো স্যালারি শিট যত প্যাস দিয়ে দেখে আপনি পারবেন তাহলে আমরা যদি নিচের থেকে যাই তার মানে কি এইটা মানে হলো এটা এই শর্ত মানে হলো এটা এখন আমার তাহলে এই শর্ত মানে কি হবে এই শর্ত মানে কি এরকম হয় যে পনেরো হাজারের বেশি তার মানে হলো পনেরো হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে কত আসবে যেহেতু এটা বিশ হাজারের বেশি বলা হয়েছিল তার মানে এখানে বিশ হাজার টাকা আসবে এখন দেখেন আপনি এটু ক্লিয়ার কি না ওকে আপনি যদি এটা ক্লিয়ার হন তাহলে দেখেন এটা ক্লিয়ার করতে পারি কি না আপনাকে যে বেসিক কত পনেরো হাজার টাকার কম তাহলে কত পাবেন পনেরো হাজার টাকার কম মানে কি চোদ্দ হাজার চোদ্দ হাজার নয়শো নিরানব্বই নাকি থেকে শুরু করে জিরো পর্যন্ত অথবা জিরো থেকে শুরু করে জিরো থেকে শুরু করে চোদ্দ হাজার নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত দেখেন তো আপনার এটা ক্লিয়ার কি না এই লজিক যদি আপনি এখন পুরাটাই যদি দেখতে চান একসাথে আমরা যদি এটাকে উপরে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি একবারে একটু ছোট করে দিই আমি লেখাগুলোকে তাহলে এক পেজে আসবে আমি লেখাগুলোকে একটু ছোট করে দিচ্ছি এখন দেখেন এই শর্ট মানে এই শর্তের জায়গায় আমি আলাদা আলাদা কালার করে দিলাম এটাকে আলাদা কালার করে দেই দেখেন এই যে চারটা শর্ত এই চারটা শর্ত আপনি এখন ক্লিয়ার কি না
আরেকবার একটু বলে দিচ্ছি जिरो জিরো কিন্তু পনেরো হাজার টাকার কম এক জিরোর পরে আপনার অথবা এক এককে যদি আপনি বলেন ওয়ান ওয়ানকে যদি বলেন সেটা কিন্তু পনেরো হাজার টাকার কম অথবা যদি আপনার দুইকে বলেন তাও পনেরো হাজার টাকার কম তিনকে যদি বলেন তাও কম যদি যদি আপনি বলেন তেরো হাজার টাকা বা বারো হাজার টাকা তাও কিন্তু কম এটা কত পর্যন্ত আসবে চোদ্দো হাজার নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত আসবে তার মানে আমরা এটাকে একসাথে বলতে পারি জিরো থেকে চোদ্দো হাজার নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত মানে হলো এই শর্তের সাথে মিলা গেল আবার এখানে বলা হয়েছে কি যে পনেরো হাজারের বেশি যদি হয় তার তাহলে বিশ কত পাবে দশ পার্সেন্ট পনেরো হাজারের বেশি মানে কি পনেরো হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে বেশি মানে বিশ হাজার পর্যন্ত আমরা রাখছি কেন বিশ হাজার পর্যন্ত রাখছি কারণ পরবর্তী শর্তে আমার বলে দিচ্ছে বিশ হাজারের বেশি তার মানে আমার কি বিশ হাজার পর্যন্ত কাউন্ট হবে বিশ হাজার এক পর্যন্ত কেন কাউন্ট হলো না এক পর্যন্ত যদি কাউন্ট হয় তাহলে কিন্তু এই মানে এই শর্তটা এই জায়গায় চলে আসতে আসে এই জন্য আমরা কী করছি এখানে কত রাখছি বিশ হাজার রাখছি আবার পরবর্তী শর্তে বলছি কি বিশ হাজারের বেশি বিশ হাজারের বেশি মানে বিশ হাজার এক টাকা আমরা যদি পরের শর্ত দেখি পঁচিশ হাজারের বেশি তার মানে কি পঁচিশ হাজার এক টাকা হওয়া যাবে না পঁচিশ হাজার পর্যন্ত হতে হবে তার মানে আমরা পঁচিশ বিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত আবার পরবর্তী শর্তে যদি আমরা বলি পঁচিশ হাজার টাকার বেশি তার মানে পঁচিশ হাজার টাকার বেশি মানে পঁচিশ হাজার এক টাকা এখন পরবর্তীতে নিচে কিন্তু আর কোনো শর্ত নাই তার মানে কি এই পঁচিশ হাজারের বেশি মানে এটা হলো ইনফিনিটি পে চলে যাবে তখন তার মানে পঁচিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে একদম পঁচিশ হাজার প্লাস পর্যন্ত এটা জিরো থেকে শুরু করে চোদ্দ হাজার নয়শো পনেরো হাজার হয়ে গেলে তখন তো আপনার যে পরবর্তী শর্তে চলে আসতেছে ও আচ্ছা হ্যাঁ এখানে বলা হয়েছে পনেরো হাজার কম তাহলে কম হবে না কম বা সমান হবে মানে ভালো একটা পয়েন্ট ধরছেন তার মানে কি এখানে আমার কিন্তু আসবে কত পনেরো হাজার আসবে চোদ্দ হাজার না আপনার থ্যাংক ইউ শর্তটা কিন্তু তখন এরকম হয়ে যাবে কারণ পনেরো হাজারের বেশি মানে কি পনেরো হাজার এক টাকা আর পনেরো হাজার মানে সমান বা মানে কম সমান বা কম হলে তখন আমার কত আসবে জিরো পার্সেন্ট আপনার যদি পনেরো হাজার টাকা স্যালারি পান তাও আপনি জিরো পার্সেন্ট পাবেন আর যদি আপনার পনেরো হাজার টাকার স্যালারি কম হয় তাও আপনার জিরো পার্সেন্টে কাউন্ট করবে আপনাকে দেখেন এখন এখন যদি কোনো প্রবলেম না থাকে আমরা এখন সূত্রে চলে যাব আর কি অন্য কোন নারী কণ্ঠ বা পুরুষ কণ্ঠ যদি কারো প্রবলেম থাকে আপনার কনফিউশন থাকলে আপনার কনফিউশন দূর করবো আমরা আর কথা না বলে কিন্তু কে আমাদের দিন আটকায় থাকবেন আপনি যদি মনে করেন বুঝেন নাই কিন্তু আপনার কথা বললেন না তখন কিন্তু আপনার হাসের মধ্যে দিন আটকায় থাকবো আপনাকে যদি যদি এটা আমরা ক্লিয়ার হই এখন আপনাকে যদি আমি বলি যে আপনার মানে এখানে আর একটু বাড়াইলাম এখন দেখেন আপনি পারবেন কি না জাস্ট আপনাকে পারার জন্য আমি বলতেছি যে আমি এখানে বলছি যে পঁচিশ হাজার না আপনার এখানে বলা হয়েছে তিরিশ হাজারের চেয়ে যদি আপনার বেশি হয় তাহলে আপনি এখন বুঝতে পারছেন কি না যে এখানে ঘটনাটা কী হবে তখন কী হবে প্লাস চলে যাবে কত আসবে এখানে তিরিশ হাজার আসবে নাকি আমি ভুল বলব আর এখানে শর্তটা কী আসবে এখানে আপনার যদি চার পার্সেন্ট করে দেন এখানে আপনার শর্তটা কী আসবে তখন যে তিরিশ হাজার এক টাকা থেকে শুরু করে তিরিশ হাজার এক টাকা প্লাস ক্লিয়ার না আপনি আপনার ক্লিয়ার কিনা এখন 
তাহলে এটা মানে বিষয়টা আসলে এরকম আপনার লজিকটাকে আগে ধরতে আপনার যদি লজিক আমি আপনাকে ক্লিয়ার করাইতে পারি তাহলে আর কোনো সমস্যা নেই রুকসান আপা কে আছেন রুকসান আপা ওনাকে তো দেখুন তো ভয় পাইছিল আচ্ছা উনি মেবি লাইনে নেই আপনার ভয়ে চলে গেছে আচ্ছা ভয়ে চলে গেছে না চলে যায় না ওনার হলো 9টা থেকে একটা ক্লাস থাকে যার কারণে উনি আর কি এফসেন আছে তো এটুক যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে আমরা এখন সূত্রে চলে যাব এটাকে আমরা সূত্রে কনভার্ট করতে হবে আর কিছু না কিন্তু সূত্র জি স্যার এইটুকু ক্লিয়ার সূত্রে কনভার্ট করতে গেলে আপনাকে লজিক বুঝতে হবে লজিক বুঝলে সূত্র আপনি এমনি পারবেন লজিক যদি আপনি বোঝেন সূত্র আপনি বানাতে পারবেন এখন আমি একটা সূত্রের একটা ডেমো করে দিয়ে রাখছি এটাকে আমরা এখন আপাতত দরকার নেই এখানে একটা ডেমো করা আছে সেই ডেমোটা বলা হয়েছে কি আমি মানে এই ডেমোটাকে বলে দিচ্ছি এখানে আপনাকে যে সূত্রটা ইউজ করতে হবে সেটা হলো ইফ কন্ডিশন ইফ সূত্রটা হলো কিসের ইফের সূত্র ইফ মানে হলো যদি মানে যদি আপনার এত হয় তাহলে আপনি এত পাবেন যদি আপনার এত হয় তাহলে এত পাবেন যদি আপনার এত হয় তাহলে এত পাবেন বিষয়টা এরকম এখন আমি আপনাকে সূত্রটা আগে দেখাই এখানে বলা হয়েছে কি যে একটা ডিজিট হলো পঞ্চাশ হাজারের পঞ্চাশ হাজার একটা ডিজিট একটা হলো ডিজিট হলো তিরিশ হাজার আর একটা ডিজিট হলো ষোলো হাজার ওকে এখন বলা হইতেছে যে আপনি যদি এই যে বি থ্রি যেটা বলছে এটা হলো সেল নাম্বার মানে এটা আপনার হতে পারে বেসিক তাহলে বেসিক স্যালারি যদি আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি হয় এটা দ্বারা কিন্তু আমরা তাই বুঝি এটা যদি আমরা বেসিক বি থ্রি টাকা যদি আমরা বেসিক স্যালারি ধরি তাহলে বেসিক স্যালারি এটুক মানে কি পঁচিশ হাজার বেশি তার মানে কেন আমার কত আসবে পঁচিশ আসবে বুঝিনি মনে হয় পঁচিশ হাজারে যদি বেশি হয় তাহলে আমরা কত বলছি পাঁচ পার্সেন্ট বলছিলাম তাহলে আমার এখানে পনেরো আসছে এখানে আমরা কেটে পাঁচ পার্সেন্ট করে দিলাম এই যে পাঁচ পার্সেন্ট করলাম এটা কার উপরে কাটবে ওই বেসিকের উপরে কাটবে এই যে এখানে যে বেসিকটা আছে বেসিকের উপরে কত পার্সেন্ট কাটবে পাঁচ পার্সেন্ট এই যে এটু হলে একটা শর্ত ইফ থেকে শুরু করে এটুক আপনার এটু ক্লিয়ার কিনে দেখেন আমি এটাকে এই কালার করে দিলাম একদম এই যে ইফের আই থেকে শুরু করে একদম কমা পর্যন্ত এটুক আপনার ক্লিয়ার কিনা মানে এমন কেউ আছেন যে আমি ক্লিয়ার হয়নি বি থ্রিটা হলো আমার একটা সেল মানে আমি ধরলাম বেসিক স্যালারি বেসিক স্যালারি যদি পঁচিশ হাজারের বেশি হয় তাহলে আমরা কত পাবো পাঁচ পার্সেন্ট পাবো এই যে এগুলো কিন্তু আমার এখন লাগতেছে না এগুলো হলো আপনাকে এই এই যে কন্ডিশন বোঝার জন্য আপনাকে এটা এটা বোঝাইতে হয়েছে আগে এই যে এই লেখাগুলো এই যে এটা তারপর এই যে একুশ হাজার বিশ হাজার এক টাকা থেকে পঁচিশ হাজার এগুলো কিন্তু আপনার লাগতেছে না ওকে তাহলে এটুক যদি আমি ক্লিয়ার হই তাহলে দেখেন এই এই যে এই হলুদ ব্যাকগ্রাউন্ডের লেখাটাই কিন্তু এই যে এই জায়গাতে লিখছে আর কিছু না আমরা যদি এটাকে দেখি ফর্মেট দেখেন এই ফর্মেট এবং এই ফর্মেট একই শুধুমাত্র করছে কি এই যে পঞ্চাশ পঁচিশ হাজারের জায়গায় তিরিশ হাজার করছে আর এখানে সমান সমান চিহ্নটা নিয়ে আসছে এই সমান সমান চিহ্নটা পরে বুঝি সমান বাদ দিয়ে যদি আপনারা চিন্তা করেন তাহলে দেখেন তো এটা আর এটা এক কি না সমান চিহ্নটাকে বাদ দিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন দেখেন পঁচিশ হাজারের জায়গায় তিরিশ হাজার লেখছে আর কিছু না আপনার ক্লিয়ার কি না যদি আমরা ক্লিয়ার হই তাহলে আবার দেখেন এই জায়গাটাও একই কাজ এটাকে যদি আমরা অন্য একটা কালার দেই সিলেক্ট করে আমরা কি করলাম আর একটা কালার দিলাম দেখেন এই যে তিনটা যে পার্ট নিয়ে আসা হয়েছে একটা হলো এই একটা পার্ট আবার আরেকটা হলো এই একটা পার্ট আরেকটা হলো এই ইফ থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হলো আরেকটা পার্ট তিনটা পার্টের ফরমেট কিন্তু সেম তার মানে কি আপনাকে কিন্তু পুরো সূত্র বুঝতে হয়ে যাচ্ছে না আপনি বুঝবেন কোনটুক এই যে এইটুক শুধু আপনি ইফ থেকে শুরু করে এটুকু আপনার বুঝেন কিনা আমার আপনার সাথে আমার খাতির হলো এই জায়গাতে 
बुजे थकेंगे समान समान सह क्लियर जी अवश्य शुरू कर शुद्म पचिस हजार जगह त्रिस हजार बला हमारे षोलो हजार बला हमारे जी जगह समान चिन्ह भूलना जाए क्लियर बेसिक सैलारी शुरू कर सूत्रे ना এই জায়গা আমার সি হতে পারে ডি হতে পারে ই হতে পারে এফ হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে এটা স্যার পরিবর্তন হতে পারে এটা পরিবর্তন হবে বাট এই শর্ত সিস্টেম হলো এটা ফরম্যাট আমি আপনাকে দেখাচ্ছি জি 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 স্যার বুঝতে পারছি যদি ওইটুক হয় তাহলে আমরা এটুক যদি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে এখন আমি গুনবো যে আমার এখানে দেখেন ব্র্যাকেট আমি শুরু করেছিলাম কয়টা এই একটা ব্র্যাকেট শুরু এই একটা ব্র্যাকেট দুইটা এই একটা ব্র্যাকেট তিনটা ব্র্যাকেট শুরু করছি এই তিনটা ব্র্যাকেট কে কিন্তু আমি ক্লোজ করছি লাস্টে এসে चेस्टा कर जिरो बेना बला शर्त लिखी बला बुझाइसिक मैं बेसिकर ये जो कपि कर नहीं बला बेसिक जो कत पचिस हज़ार टाक पचिस हज़ार टकर कत है बसि है ना कि बसि हम कत कत पार्सेंट जा फाइव पार्सेंट देखें तो युक मान कि युक मान कि ना बनाते तिर हजार बसि समान जो 
যদি হয় তাহলে আমার কত কাটবে টেন পারসেন্ট কাটবে এখন দেখেন তো আপনার এই শর্তের সাথে মিলছে কি না এখন আপনি বুঝতে পারছেন যে সমান মানে কি আপনার শর্ত দেওয়া ছিল যে এটা এই জন্য আমরা সমান দিছি ওকে পরবর্তী শর্ত হলো আমরা পরবর্তীটাকেও কপি করি এটাকে কপি করি আমরা ওইটাকে সূত্রটাকে ভাঙলাম আর কি আমাকে মূলত হলো কোশ্চেনে থাকবে এইভাবে এইভাবে আপনাকে সূত্রে যেতে হবে এখন আমি সূত্রটাকে আগে বুঝে নিচ্ছি এখন সূত্র থেকে আমরা কোশ্চেনে চলে আসছি আমরা কোশ্চেন বানাচ্ছি যে এটার আসলে কোশ্চেনটা কেমন ছিল তিন নাম্বার কি ছিল যে বেসিক স্যালারি কি ষোলো হাজার টাকার বেশি সমান কিন্তু ছিল না তার মানে এই যে এটা থাকবে না যদি হয় তাহলে আমার এখানে কত এখানে ফাইভ এখানে টেন এখানে আপনি ফিফটিন করে দিতে পারেন তার মানে এখানে হলো আমার কত পনেরো পার্সেন্ট এখন দেখেন আপনি এই তিন নাম্বার শর্ত ক্লিয়ার কি না এটা কিন্তু তিরিশ নেই এটা কত হলো আমার ষোলো হবে ষোলো হবে রাইট ওকে এখন যদি আমি বলি যে ষোলো হাজার টাকার কম যদি এটাই এই এই কথাটাকে যদি আমি বলি বেসিক ষোলো হাজার টাকার বেশির জায়গায় এখন শুধু কি করে দিলাম কম লিখে দিলাম তাহলে আমার কত হবে জিরো পার্সেন্ট বা জিরোর উপরে কোনো পার্সেন্ট না জিরো তাহলে দেখেন তো এখন এই যে মানে ওই কথাটাকে এখানে বলছে যে এই এই হলো আমার টোটাল শর্ত এই শর্ত যদি মানে না মানে তাহলে হলো জিরো পার্সেন্ট তার মানে পরবর্তীতে আমাকে আর মানে সূত্রটা লিখতে হচ্ছে না সরাসরি আমি জিরো দিয়ে দিলি ওকে আপনার যদি মনে করেন যেন আমি এইভাবে সূত্র আকারে লিখে আমি জিরো দেবো দেন সমস্যা নেই কিন্তু আপনার মানে তো প্রয়োজন নেই কারণ এই শর্তের বাইরে চলে গেলেই এই যে এখানে টোটাল শর্ত এই যে এই টোটাল শর্ত মানে কিন্তু এই যে এটু নাকি তাই না আবার বলতেছি এই টোটাল এই যে যতটুক ছিল জিরো বাদ দিয়ে বাকি টুক মানে কিন্তু এই যে এটুক তাই না শর্তটা হলো কি কম বা সমান সমান তার মানে কি এখন দেখেন আপনার ষোলো হাজার টাকা যদি স্যালারি হয় মানে ষোলো হাজার টাকার কম যদি হয় বা তার চেয়েও যদি মানে ই হয় মানে আপনার এখানে প্রথম বলা ছিল বেশি এখন এখানে বলা হচ্ছে কম এখানে কিন্তু পার্থক্য আছে এখানে একটা হলো বেশি আর একটা হলো কম তার মানে দেখেন এখন এই তিনটা শর্ত মানে এই তিনটা শর্তের সাথে আমার পুরোটো মিলে গেছে এখন আমি কি করছি যদি আমরা এই তিনটা শর্তের বাইরে যদি কোনো ই থাকে মানে এর চেয়ে এই যেগুলো সব বেশি এর পরে যদি যদি কোনো জায়গায় কম থাকে তখন আমার জিরো পার্সেন্ট কাটবে তাহলে আমাকে এই জায়গায় এই সূত্রটা না লেখে সরাসরি কমাতে জিরো দিলেই আমাকে ওই হিসাবে কাউন্ট করে দিবে আমরা ক্লিয়ার কি না ওকে যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে আজকে মেবি আর আমার ওই ইয়েতে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না কারণ আমার টাইম আছে আর তিন মিনিট আপনি যদি বলেন তাহলে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি কারণ আমি যদি আজকে অ্যাপ্লাই না করি তাহলে আপনি এই যে চব্বিশ ঘন্টায় এটা ভুলে যাবেন এই লজিকটা ভুলে যাবেন যদি আপনি আমাকে সময় দেন পাঁচ মিনিট তাহলে আমি অ্যাপ্লাই করে দেখাতে পারি তাহলে আমার স্যালারি কত আছে আমার বেসিক স্যালারি পঁচিশ তিরিশ এবং ষোলো এর মাঝখানে থাকবে তাহলে আমি যদি এক্সেল আমাদের সিটে যাই তাহলে আমাদের এই স্যালারিগুলোকে আমরা ওইভাবে ই করি এটা হলো পনেরো হাজার আছে এটাকে পনেরো হাজার রাখি এটাকে আমরা তিরিশ হাজার করে দেই এটাকে আমরা আঠাশ হাজার করে দেই এটাকে আমরা কত করব এটাকে আমরা করে দেই হলো পঁয়ত্রিশ হাজার এটাকে আমরা করে দেই হলো দশ হাজার টাকা তাহলে দেখেন আমার ওই শর্তের সাথে মানে অর্থের একটা মিল আছে এখন আমি কি করব। সে কি পাবে ট্যাক্স পাবে ধরেন ট্যাক্স কাট বেসিকের উপরে ট্যাক্স কাটবে আমি ট্যাক্সের উপরে সূত্রটাকে অ্যাপ্লাই করব ধরেন আপনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের উপরে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন 
আমি ট্যাক্সের উপরে করে দিচ্ছি তাহলে আমার ট্যাক্সের আগের যে সূত্রটা ছিল ওটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিয়ে আমরা এটাকে যদি টান দিয়ে দিই এভাবে তাহলে সব জিরো হয়ে যাবে কারণ আমার এখানে কোনো সূত্র অ্যাপ্লাই হয় নাই এই জায়গায় আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করব কি সূত্র ইকুয়াল এক্সেলের জাতীয় সূত্র হলো ইকুয়াল তারপর আমরা কি দেব ইফ ইফ দিলাম আমরা যদি একটু দেখে দেখে লেখার চেষ্টা করি ইফের পরে কি ছিল ব্রেকেট তার মানে আমরা ব্রেকেট দিলাম কার উপরে কাটবে বেসিকের উপরে তার মানে আমরা বেসিক হলো এটা তাহলে বেসিকটা ক্লিক করলাম ওকে তাহলে দেখেন এই যে এটুক এখন বলা হয়েছে কি যে আপনার স্যালারি যদি কত হয় পঁচিশ হাজারের বেশি হয় এখন আপনার শর্ট এই এই ইকুয়েশন আসে আমি এটা ভুলে যাই এটা বাদ এখন এটা আমরা বাদ কেন এইটি আমরা লিখব আমরা লিখব হলো এটা দিয়ে তাহলে বলা হয়েছে কি আপনার স্যালারি যদি পঁচিশ হাজারের বেশি হয় তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে আপনার বেসিক এটার চেয়ে যদি আপনার কত হয় কত পঁচিশ পঁচিশ হাজারের বেশি হয় তাহলে কত কাটবে এখানে আপনারা দেখবেন কমা আছে একটা এই যে কমা কমা দিয়ে কার উপরে কাটবে বেসিকের উপরে কাটবে তার মানে বেসিকটা আবার আসবে কিভাবে কাটবে এই যে ইন্টু দিয়ে ফাইভ পারসেন্ট তার মানে আমরা ইন্টু দিয়ে কত করলাম ফাইভ পারসেন্ট করলাম ওকে এটু ক্লিয়ার কি না দেখেন আমরা এই যে এই কাজটাই করছি যদি আপনার ইকুয়েশন কমপ্লিট হয়ে যায় তখন আপনি কমাতে দিবে এখন দেখেন এই যে এইটুকু আপনার ক্লিয়ার কি না আমি এই যে বাস্তবে চলে আসছি এখন সূত্র বসাচ্ছি কিন্তু এই ঘরে এই যে ট্যাক্স এর ঘরে পনেরো হাজার হলে আমার সূত্র অনুযায়ী সে যেটা পাওয়ার কথা সেটাই পাবে আমার এখানে ভ্যালু দেখব না আমি দেখবো সেল নাম্বার আমি কিন্তু এখানে ভ্যালু নেই সেল নাম্বার এই সেলে যদি আপনার পঁচিশ হাজার টাকা হয় তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট হবে যদি পনেরো হাজার টাকা হয় তাহলে জিরো পার্সেন্ট যাবে কারণ এখানে তো সে পনেরো হাজার তার মানে জিরো পার্সেন্ট আমার তো সূত্রের ভিতরে জিরো পার্সেন্ট আসবেই আপনি ক্লিয়ার কি না ওকে এখন এইটুকু আমি কপি করলাম কপি করে আমরা এখানে আবার পেস্ট করলাম পেস্ট করে আমি বলছি কি পরবর্তী শর্তটা আমি এখন দেখি এখানে বলছি বেসিক স্যালারি যদি এটা মনে হয় তিরিশ হাজার ছিল না এটা হলো আপনার বিশ হাজার ছিল সম্ভবত বিশ হাজার ছিল আমরা যে মানে এটা দেখে লিখছিলাম আর কি তো কি ছিল এখন বলা হয়েছে কি বেসিক স্যালারি যদি বিশ হাজারের বেশি বা সমান হয় তাহলে আমরা কি করলাম এই যে পঁচিশ হাজারের জায়গায় এখন করে দিলাম কত বিশ হাজার এটার চেয়ে বেশি অথবা সমান তাহলে কত পার্সেন্ট কাটবে বলা হয়েছিল টেন পার্সেন্ট কাটবে তার মানে আমরা এখানে কি দিলাম ফাইভ পার্সেন্টের জায়গায় টেন পার্সেন্ট করলাম আপনার ক্লিয়ার কেন এইটু আবার ওইটাকে আমি আবার পেস্ট করলাম পেস্ট করে এখন বলছি কি তিন নাম্বার শর্তে কি ছিল যে বেসিক স্যালারি যদি ষোলো হাজারে বেশি হয় সমান কিন্তু নাই এখানে শুধু বলছে বেশি তার মানে আমার বেসিক স্যালারি যদি কত বলছে এখানে পঁচিশের জায়গায় হবে ষোলো হ্যাঁ ষোলো হাজারে বেশি হলে তাহলে আমার কত কাটবে বলছিলাম হলো পনেরো পার্সেন্ট কাটবে তাহলে আমার এখানে কত হবে পনেরো পার্সেন্ট ক্লিয়ার কি না তারপরে বলা হয়েছে কি লাস্টে এটা বলা হয়েছে যদি এক চেয়ে কম হয় তাহলে জিরো পার্সেন্ট তার মানে আমার শুরু তো জিরো দিয়ে দিলে হয়ে গেল দিয়ে এখন আমি চেক করব ব্র্যাকেট কয়টা শুরু করছি একটা এই একটা দুইটা আর এই হলো একটা তিনটা তার মানে আমরা তিনটা ব্র্যাকেট দিয়ে দিলাম দিয়ে যদি আপনি এন্টার দিয়ে দেন তাহলে দেখেন এই যে আপনার স্যালারি কত ষোলো হাজার টাকার কম না এটা কি ষোলো হাজার টাকার কম স্যালারি কিন্তু তার মানে কি আপনার কোনো ট্যাক্স কাটবে না এখন আমি এটাকে ধরে যদি টান দিই আপনার টান দেই যদি তাহলে দেখেন এই যে এর স্যালারি হলো ষোলো হাজার টাকার কম তারও ট্যাক্স কাটবে না তার স্যালারি হলো পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মানে কি কোন শর্তে চলে যাবে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মানে এই যে এই শর্তে পাঁচ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্টের কন্ডিশনে যাবে আপনার হাতে একটু হিসাব করে দেখেন পঁয়ত্রিশ হাজারে পাঁচ পার্সেন্ট করলে আপনার এই যে এই যে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা আসে
আঠাশ হাজার টাকা তার মানে কি এটা হচ্ছে একই শর্তে আসবে এখন আপনি যদি এটাকে যদি এটাকে পাঁচ হাজার টাকা করেন তাহলে কি হওয়ার কথা এখানে কি আসবে জিরো আসার কথা যে জিরো আসছে কিনা বুঝেন নাই মেবি আমি আপনাকে শর্ত দিয়ে দিব আপনি ওই শর্ত অনুযায়ী আপনাকে সূত্র বানাইতে হবে সূত্র বানাইতে গেলে আপনাকে শুধু জানতে হবে এই যে এই যে এই 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 দুইটা জিনিস জানতে হবে যে আমার কোন জায়গায় হলো এই যে এই গ্যাটার দেন বা লেস দেন বসবে আর কোন জায়গায় হলো সমান বসবে এই দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আপনার শর্ত দেওয়া থাকবে কিন্তু এই যে এইভাবে আপনার কোশ্চেন কিন্তু এইভাবে দেওয়া থাকবে কোশ্চেন হলো মানে ছোট থেকে বড় দেওয়া থাকবে মানে সূত্রটা দেওয়া থাকবে হলো এইভাবে সূত্র দেওয়া আপনার মানে কোশ্চেনটা দেওয়া থাকবে বলে এইভাবে কিন্তু আপনার যখন সূত্র সাজাবেন তখন নিজ দিক থেকে উপর দিকে যাবেন বেশি থেকে কমের দিকে যাবেন আর যদি আপনার বেশি থেকে কমের দিকে দেওয়া থাকে তাহলে আপনাকে আরও সহজ করে দিল কিন্তু আপনাকে কোশ্চেনটা দিবে হলো কম থেকে বেশির দিকে ষোলো ষোলো হাজারের বেশি তারপরে বিশ হাজারের বেশি পঁচিশ হাজারের বেশি তখন আপনি করবেন কি এই উল্টার দিক থেকে মানে বেশি থেকে কমের দিকে চলে যাবেন सिसटेम তাহলে আপনার জন্য এই সূত্র বানানোর কোনো ব্যাপারই না আপনার যেভাবে থাকুক আপনি মানে সহজ মনে রাখবেন স্যালারি বেশি থেকে কমের দিকে যাবেন এখন এটা যেখানে যেভাবে ইচ্ছা সাজাই থাকুক আপনার <laughs> বলছে <laughs> 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 বিশ হাজারের বেশি হলে পনেরো পার্সেন্ট আবার বলছে দশ হাজারের কম হলে দশ পার্সেন্ট আবার বলছে তিরিশ হাজারের বেশি বা সমান হলে দশ পার্সেন্ট আবার বলছে পঞ্চাশ হাজারের বেশি হলে ইয়ে পার্সেন্ট এটাকে যদি আরও প্যাসাইতে চাইলে আপনি এনে নিয়ে এটার এর মাঝখানে ঢুকাই দেন দেখেন দেন এলোমেলো কাকে বলে হ্যাঁ দেন এলোমেলো কাকে বলে এখন এটাকে আপনি আগে সাজাবেন সুন্দর করে যে আমার বেশি হলো এটা এটা হলো এটা যেহেতু বেশি এটা আমার নিচে চলে আসবে তার চেয়ে বেশি হলো এটা এটা আমার উপরে থাকবে তার চেয়ে বেশি হলো এটা তার মানে এটা আমার এই যে এটা নিচে চলে আসবে এখন দেন সাজানো হয়ে গেছে এখন আপনার সূত্রে চলে যান সূত্র বানান এখন আপনার জন্য ইজি হয়ে গেছে বুঝছি আমরা বুঝিনি এরকম কেউ আছে কিনা বুঝছি ওকে অনেকের মাথা হয়তো বড় হয়ে গেছে কেউ চা খাইতে চলে গেছে কেউ আবার চায়ের দোকানে চলে গেছে হতে পারে যেহেতু আমাদের ছাব্বিশ জন মানে এখন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি তো যাই হোক সমস্যা নেই আমরা যদি কারো কনফিউশন থেকে থাকে আমরা এটা নিয়ে কাজ করব আমি একটা কাজ আজকে দিয়ে দিব শুধুমাত্র ট্যাক্স বের করা তো কাজ এবং কন্ডিশন দিয়ে দিব আপনি মানে বাসায় ট্রাই করবেন আপনি অনেক জায়গায় আটকায় যাবেন পেঁচায় যাবেন অনেক কিছুই আপনার যদি আমি এই জায়গাটাই আপনাকে যদি ক্লিয়ার করতে পারি তাহলে আপনি আমাকে নিয়ে আর কোনো এক্সেল নেই আর কোনো চিন্তা নেই আপনাকে নিয়ে আমার শুধু এই যে এই কাজটাই যদি আপনার ক্লিয়ার হন এরপরে আপনাকে যখন আমি ওই যে রেজাল্ট শিট করাবো রেজাল্ট শিট আমাকে বলতে হবে না আপনি নিজেই পারবেন আমাকে শুধু হয়তো বা বলে দিতে হবে আপনি এই জায়গায় এই কাজটা করেন আমার যতটুকু বিশ্বাস আছে আপনি নিজে পারবেন 
আপনি এক্সেলের ম্যাক্সিমাম কাজ আপনি এখন পারবেন যদি এই এই আজকের এই সেশনটা বোঝেন তো আমরা সেশন শেষ করতেছি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এই পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি আর আমরা